ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరు కోసం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా వేలి ముద్ర ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మీరు ఈ రోజు ఒక సైంటిస్ట్ అయ్యి యుఎస్ లో అంటే అమ్మ చదివించడం ఏంటి నాన్న అయిపోయారు నేను మూడు నెలలప్పుడే ఫోటోలో చూడమే ఫోటో కూడా లేదు అమ్మ చనిపోతూ ఆ కళ్ళల్లో ఉబికొస్తున్న నీళ్లు అలా వస్తుంటే మిమ్మల్ని చూస్తే అలాగే చనిపోయారు అనేది నేను ప్రాణం విడిచేటప్పుడు నేను అంటే అప్పట్లోనే మీ ఊర్లో మిమ్మల్ని హీరో సుమన్ లాగా ఉన్నారు అనేవారంట కదా మార్కాపల్లి ఉన్న వల్ల చాలా మంది ఆ ఏరియాలో ఉన్న రెడ్లు వాళ్ళు వీళ్ళ అమ్మాయిలను ఈ అబ్బాయి బాగుంటాడు అది కళాకారులు మీరు స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ పంచాలి పంచభర్తకి పరిహస చుట్టివా కెనడాలో పిహెచ్డి పూర్తి చేసుకుని ఇక అమెరికాలో స్థిరపడిపోయారు కెనడా సభ్యత్వం ఉంది అమెరికన్ సభ్యత్వం ఉంది ఎప్పుడైతే కెనడా సభ్యత్వం తీసుకున్నా ఇండియన్ సభ్యత్వం పోయింది ప్లాంట్ పెథాలజీ ప్రొఫెసర్ రైట్ ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో వ్యవసాయం పైన ఆధారపడిన వారు చాలా ఇంత పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయంపై ఆధారపడ్డ భారతదేశంలో ఎప్పటికీ రైతు రాజు కాలేకపోతున్నాడు కానీ అక్కడ పరిస్థితి వేరేలా ఉంది తనకున్న టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఆ రైతు చాలా మేధావి ఆ ఒక డాలర్ పెడితే ఎక్కువ కొనొచ్చు ఒక రూపాయి కొంటే ఏమో భారతదేశంలో రైతును రాజుగా చూడొచ్చు అంటారా భవిష్యత్తులో అది దేవుడు చెప్పాలా ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకు సహకరించాలా నాకు తెలిసినంత వరకు మన దేశం ఇప్పుడు నాలుగు రకాల ఉత్పత్తులు ప్రపంచముల కన్నా ఎక్కువ అయినాయి రైతు రాజు ఖచ్చితంగా అవుతాడని చెప్పడానికి మీరేం సూచిస్తారు సార్ ఐదు రకాల స్ట్రాటజీస్ ప్రపంచంలో అన్ని కాంటెంట్ తిరిగాయి ఎక్కువ భాగం ఇంకా రసాయన పద్ధతుల్లోనే తినే ప్రతిది కూడా విషయం తిన్నట్టు ఉంది కదా సార్ కరెక్ట్ అండి అందుకే కానీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కింద ఒక ఆర్గనైజేషన్ మొదలు పెట్టాను నేను భారతదేశంలో మనం ఎప్పుడు పేపర్ చూసినా కూడా అప్పుల బాధతో రైతు ఆత్మహత్య అనేది ఖచ్చితంగా ఉండదు సార్ నిజంగా చచ్చిపోతున్నాడు లేకుంటే ఇంకా వేరే కారణాలు చచ్చిపోతున్నాడు ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా పలాని రైతు ఇంటికి పోయి అయ్యా నువ్వు ఇది అయ్యని గట్టిగా చెప్పలేదు కదా వాళ్ళ కింద ఉన్న జనాభా మన సైంటిస్టులు మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరూ కోఆపరేటివ్గా రైతు అనేవాడు రాజు చేయాలనే మనసులో ఉంటే ఇప్పుడొకసారి రైతు అనే రాజు అవుతాడు రాజ్యం వేళ్తాడు హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజు బైర్శెట్టిని కేపీ రామచంద్రరావు ఇక మాజీ మంత్రి రఘురా రెడ్డి గారు ఇద్దరు కలిసి రైతే రాజు అనే పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు కదా ఇటీవలే అది ప్రేక్షకులో ముందుకు కూడా వచ్చింది అంటే ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశములో వ్యవసాయంపై ఆధారపడిన వారు ఎక్కువగా ఉంటే యాభై నాలుగు శాతం వరకు వ్యవసాయంపై ఆధారపడ్డారు అయినప్పటికీ కూడా అంటే ఫుడ్ గ్రైన్స్ ఎక్కువగా ఇక్కడ పండిస్తున్నప్పటికీ కూడా రైతు రాజు కాలేకపోతున్నాడు కానీ ఆ పుస్తకంలో ఉంటే రైతే రాజు అని రాశారు మరి ఎందుకు ఇంత ప్రొడక్టివిటీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయం ఆధారపడి ఉన్న రైతు రాజు ఎందుకు కాలేకపోతున్నారు అంటే ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే ఎందుకు ఇక్కడ రైతు వెనకబడిపోతున్నాడు అన్న పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు మనతో ఉన్నారు అమెరికాలోని అలబామా స్టేట్ ఆర్బన్ యూనివర్సిటీ ప్లాంట్ పెథాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఎంఎస్ రెడ్డి అంటే కూడా ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుంటాం మనం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే నాగరాజ్ గారు వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ 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 చాలా సంతోషము సార్ మొదలు పట్టే ముందు మీ సుమన్ గారికి సార్ మీ సుమన్ టీవీ యాజమాన్యానికి సార్ పర్టికులర్ గా మీకు సార్ థ్యాంక్ యూ హీరో అయిన నాగరాజు గారికి సార్ మీ మిత్రులు అయిన ఇతర యాంకర్స్ కి సార్ చాలా ధన్యవాదాలు నన్ను మీ స్టూడియోకి పిలిపించి ఈ రోజు మీ ముందు కూర్చోబెట్టి మీలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు కూడా మేము ఇంటర్వ్యూ చేసే అవకాశం ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్లే ముందు మన వాళ్ళకి మీ స్వగ్రామము అసలు మీ పూర్తి ఎంఎస్ రెడ్డి అంటే ఏంటి అసలుకి ఎంఎస్ రెడ్డి అని అందరు పిలుస్తున్నారు మేము ఎం అంటే మా ఇంటి పేరండి మునగాల మునగాల ఓకే సార్ ఎస్ అంటే మా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన నా ఫస్ట్ నేమ్ సార్ శంకర శంకర ఆర్ అంటే రెడ్డి ఓకే సార్ సో మునగాల శంకర రెడ్డి 
షార్ట్ గా ఎంఎస్ రెడ్డి ఎంఎస్ రెడ్డి సరే మా సొంత ఊరు అండి నేను పుట్టి పెరిగింది అర్ధవీడు సార్ అర్ధవీడు దాని ఇప్పుడు మండలం అయింది ప్రకాశం జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా అర్ధవీడు గ్రామము ప్లస్ అర్ధవీడు మండలము ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు నియోజకవర్గం అనుకుంటా గిద్దలూరు నియోజకవర్గం సార్ ఫాదర్ పేరు సార్ మునగాల వెంకట రెడ్డి మునగాల వెంకట రెడ్డి అమ్మ గారి పేరు సార్ మునగాల ఈశ్వరమ్మ మునగాల ఈశ్వరమ్మ ఎంత మంది సంతానం సార్ వారికి మాకు అండి ఐదు అనల్ తమ్ముళ్ళు ఐదు మంది అన్న ఐదు మంది పంచపాండవులు పంచపాండవులు మాకు అక్కలు లేరు చెల్లెలు లేరు ఆడపిల్లలు లేరు మా ఇంట్లో మీరు ఎన్నోవారు సార్ నేను లాస్ట్ వన్ ఓ ముద్దుల తమ్ముడు అందరికి ఐదవ వాణ్ణి ఓకే ఓకే సార్ నాన్న ఏం చేసేవారు సార్ నాన్న వ్యవసాయం అండి వ్యవసాయం అక్కడ వ్యవసాయమే ఎన్ని ఎకరాలు ఉండేది ల్యాండ్ మీకు అప్పుడు మా అమ్మ ఒకటే కూతురు మా తాతకి ఆమెకు అప్పట్లో ఐ థింక్ ఇరవై ప్లస్ ఎకరాలు ఉన్నట్టు ఉంది సో మా నాన్న కూడా చాలా బిదవాడు వేరే ఊరాయింది మా తాత ఇల్లటానికి తెచ్చుకున్నాడట అంటే మీ తాత వాళ్ళు అప్పటికే మంచి ట్వంటీ ఎకర్స్ వాళ్ళకుంటే ఒక బీద కుటుంబం ఎందుకు తెచ్చుకున్నారంట మీ నాన్న ఎవరు వస్తారు అప్పట్లో ఇల్లటానికి రావడానికి కష్టంగా ఉందంట రావడానికి సో వేరే గిద్దలూరు దగ్గర ఒక ఊరు ఉండే ఓబుల్ రెడ్డి పల్లె ఓబుల్ రెడ్డి పల్లె వాళ్ళు ముగ్గురు అన్నలదమ్మలట అందులో మా నాయన చిన్నవాడట సో ఆయన బాగా అందంగా ఉంటాడట ఓకే మీలాగే అందువల్ల మా తాత ఆయన ఒప్పించి మా ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు అర్ధవీడికి వీళ్ళరికి మా అమ్మని ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు ఐదు మంది అన్న ఐదు మంది అండి నాన్నగారు అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్ ఏం పంటలు అప్పుడు పండించారు సార్ బాగా అప్పుడు అంటే సేమ్ అండి మన జొన్న సొజ్జ వరి సార్ నీళ్ళు ఉంటే సార్ లేకపోతే వేరుశనగ కంది ఇంటికి సంబంధించిన కావాల్సిన వస్తువులకు సరిపడ క్రాప్స్ పండించే వాళ్ళు అనుకుంటా అప్పట్లో సో మా నాన్న ఏమి చదువుకోలేదండి లేదు అమ్మగారు అమ్మగారు కూడా చదువుకోలేదు ఓకే సో సంతకం పెట్టాలంటే బొట్టిన వేలు గుర్తేయాల్సింది ఓకే అంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా వేలి ముద్ర వేలి ముద్ర అండి ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన మీరు ఈరోజు ఒక సైంటిస్ట్ అయ్యి యుఎస్లో అంటే అలబామా స్టేట్ ఆబాన్ యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నారు మీరు అంటే ఎంత గొప్ప సార్ అసలు సో నేనే కాదు మా కుటుంబంలో మా అన్నల దమ్ముళ్ళు అందరూ పెద్ద అన్న చదువుకున్నాడు రెండవ అన్న ఏడవ తరువాతి వరకు చదువుకున్నాడట మూడవ ఆయన ఇంజనీర్ చదువుకున్నాడు నాకన్న పెద్దవాడు ఆయన కూడా డాక్టర్ అయ్యట ఓకే సో నేను చిన్నవాడిని వల్ల నేను ఒక్కడనే కాదు మా కుటుంబంలో అందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు నేను మూడు నెలల అప్పుడే మూడు త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ అట అప్పుడే మా నాన్న అగ్రికల్చర్ యాక్సిడెంట్ లో దెబ్బ తగిలి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ హాస్పిటల్ లో ఉండి చనిపోయాడట అగ్రికల్చర్ యాక్సిడెంట్ అంటే సార్ ఎలా సార్ అప్పట్లో మనకు ఎద్దులు ఉంటాయి అవును సార్ ఎద్దులు బండి ఉంటది ఎద్దుల బండి ఎద్దుల బండికి జల్లెడ్ లాంటి ఇది ఉంటది అది పొలం ఆర్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కంకులు గాని అదంతా తీసుకొస్తారు పొలానికి పోయి తీసుకొచ్చాడట ఇంటి దగ్గర దాన్ని అన్లోడ్ చేసుకోవాలి తీయాలి కదా దాంట్లో నుంచి తీస్తూ ఉంటే మా పెద్దన్న టీనేజర్ మేబీ లెవెన్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటాయట ఆయన ఆ బండిలో నుంచి వెనక నుంచి తీస్తున్నాడట కంకులను అన్లోడ్ చేపిస్తున్నాడు చేసరికి బండి బరువు ఎక్కి ముందు మా నాన్న లోడ్ బరువు ఎక్కి మా నాన్న హోల్డ్ చేస్తున్నాడు అంటే బండి గానుగలు ఎత్తు పట్టుకొని ఉన్నాడు ఎద్దులను ఉప్పు తీసి ఎప్పుడైతే ఇన్ బ్యాలెన్స్ తెప్పిందో బండి ఆ నగలు ఆయన ఈపు పైన పడ్డాయట అబ్బా సో ఈ కొలాప్స్ సో ఎం ఎముకలు అంతా విరిగిపోయాయట మనకు అప్పుడు డాక్టర్లు లేరు కదా అప్పుడు మాకు దగ్గరలో ఒక ఇరవై తక్కువ ఇరవై కిలోమీటర్ దూరంలో కంబం అని ఉంటుంది అక్కడికి తీసుకుపోయారట బండిలో సో అక్కడ ఒక నెల రెండు నెలలో మూడు నెలలో ఉన్నాడట ఫైనల్ గా ఈకో ల్యాబ్స్ నాన్నగారిని చూసి లేదు చూడలేదు ఫోటోలో చూడమే ఫోటో కూడా లేదు ఫోటో కూడా లేదు చాలా బాధాకరంగా నాన్నే చూడలేదు మీరు అసలు నాన్న ఎలా ఉంటారో కూడా తెలియదు
ఇప్పుడు అడగలేదా మీరు అమ్మ నేను నాన్న ఎలా ఉంటారమ్మా సో కానీ అమ్మ అలాంటి లోటు మా అమ్మ ఆ లోటు ఎప్పుడు కనిపించలేదు ఓకే సార్ నన్ను అంత ప్రేమగా చూసుకున్నారు అమ్మ అంటే నాన్న లేని తల్లి ప్రేమతోనే పెరిగారు ఒకటి కనిపిస్తుంటుంది సార్ నాన్నగారు అలా ఉండేవారు అంటే నాన్నగారు ఎప్పుడైనా అంటుంటారు ఎవరైనా పెద్ద మీలాగే ఉండేవాడు నాన్నగారు అని అందంగా ఉండేవాడు నాన్నగారు అని అందరు అంటారు కానీ ఆమె వల్ల నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు అనిపించలేదు పెరుగుతున్నా కూడా ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఈ మధ్య నాకు మదర్స్ డే ఫాదర్స్ డే చేస్తుంటారు కదా సో నా పిల్లలు నాకు చేస్తుంటారు వాళ్ళ అమ్మకి చేస్తుంటారు అప్పుడు ఈ మధ్య లోపల చాలా బాగా అసలు నేను విన్నాను సార్ నేను నాన్నగారి ప్రేమకు మీరు నోచుకోలేదు మీరు బాగా చదువుకొని అమెరికా వెళ్ళి స్థిరపడిన తర్వాత అమ్మగారి యొక్క చివరి దశలో మీరు అమ్మగారిని బతికించుకోవాలని మీరు అక్కడ ఉన్నా కూడా ఊర్లో ల్యాండ్ ఫోన్ ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్ నుంచి డాక్టర్లతో కనెక్టివిటీ పెట్టి హైదరాబాద్ నుంచి డాక్టర్లను పంపించి మరీ మీరు చికిత్స చేయించేవారు అమ్మగారికి అని హైదరాబాద్ నుంచి కాదనుకోండి ప్రతి ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చేవాడిని అమ్మ కోసం ఓకే ఊరికి పోతా సో మా వదినలు ఉంటారు వదినకు పిల్లలు అయినారు ఈమె ఇండిపెండెంట్ మనిషి సో రెండవ అన్న వ్యవసాయం చేసేవాడు మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత ఆమె ఆయన మా అన్న మా వదినే కలిసి ఉండేవాళ్ళు సో అట్లా అట్లా అందరికి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యాయి అందరికి పిల్లలు పుట్టారు మనములు వచ్చారు సామెకి ఎయిటీ ఇయర్స్ వరకు బాగానే ఉండేదండి సొంతంగా వండుకోవడం ఇండిపెండెంట్ ఆ తర్వాత కొన్ని కలతలు వచ్చినట్టుంది కోడల కోడలు ఆమె అందువల్ల ఆమె ఏం చెప్పింది నాకు ఆయన నేను ఇండిపెండెంట్ కొంటా నాకు అన్నీ ఏర్పాటు చేయించు సో సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఆమెను నేను పోషించండి నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు ఆమె ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నారు సార్ ఇండిపెండెంట్గా అంటే లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇండిపెండెంట్గా అదే సెవెంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ సిక్స్ సో కోడల్ దగ్గర ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఫుడ్ అంతా ఫుడ్ అంతా అందుకనే ఆమె కావాల్సిన ఇద్దరు సాకులు ఇవ్వాలని పెట్టి ఒక అమ్మాయి వంట చేస్తుంది ఒక ఆమె ఆమెకు కావాల్సిన ఇది అప్పటికే కొత్త బిల్డింగ్ కట్టించాము అందులోనే ఎయిర్ కండిషనర్లు ఎయిర్ కూలర్లు అమ్మాయిలతో మంచి గ్యాస్ స్టవ్ ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళు ఆమె వండుకుంటుంది ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కదా తల్లిదండ్రులు బరువు అయిపోయి అనాథ శరణాలయంలో వదిలేస్తున్నారు కదా వాళ్ళని వృద్ధాశ్రమాల్లో అనాథ శరణాలయంలో వదిలేస్తున్నారు కదా తల్లిదండ్రులు భారం అయిపోయారు కదా మీకు భారం అనిపించలేదు అప్పుడమ్మా లేదండి లేదు ఇప్పుడు అదే కదా అయిపోయింది సిటీస్ అంతా కూడా అంటే నేనే కాదుగా నేను ఇక్కడ లేను మా పెద్దన్న చూసుకుంటాడు మా రెండవ అన్న చూసుకుంటాడు మూడవ అన్న చూసుకుంటాడు నాలుగో అన్న చూసుకుంటాడు ముగ్గురు అన్నలు వేరే ఇండియాలోనే ఆంధ్రలోనే ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే భార్యల మాటలు విన్నో లేదా కొడుకులకు భారం అయ్యో తల్లిదండ్రులను తీసుకెళ్లి వృద్ధాశ్రమాలు అనాథశాలలో వదిలేస్తున్నారు రోడ్ల పాలు చేస్తున్నారు మీరు అమెరికాలో ఉన్న అమ్మకు కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేసి మీరు తల్లిని అంత ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు మా అన్నలు కూడా చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు వేరే దేశ ఉంటారు వేరే ప్లేసెస్లో మా చిన్న వదిన ఉండేది రెండవ అన్న భార్య ఆమె తో కలిసి ఉండేది ఏదో నాకు ఎగ్జాక్ట్ తెలియదు ఎందుకో ఆమెకు ఆమెకు ఎందుకు పడలేదో తెలియదు నాకు కానీ బాగా చూసుకుంటుంది ఆమె మా అన్న చాలా బాగా చూసుకుంటాడు అంటే వ్యవసాయం వాళ్ళు కదా సరే అప్పటికే నేను స్థిరపడిపోయా ఆర్థికంగా బాగా ఉన్నది సో సంవత్సరానికి రెండు సార్లు రావడాలు సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి అన్నలు నేను అడుగుతాను నాకు కూడా నా దగ్గర మంచిగా ఆర్థిక స్తోమత ఉన్నది మిగతా ఎవరి ఇంట్లో ఏసీలు ఉండేది కాదు టీవీ ఉండేది కాదు నీ సమకూర్చి అది నా సంతోషం అంటే అన్నలకు ఏం లేదు మీరు ఆర్థికంగా బాగుంది ఎంత బాగున్నా కూడా ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులను కొడుకులు భారంగా పరిగణిస్తున్నారు సార్ భారంగా భావిస్తున్నారు అలాంటిది అంటే మీరు అమెరికాలో ఉన్నా కూడా అమ్మని ప్రేమగా చూసుకుంటున్నారు మా అన్నలు కూడా ప్రేమగా చూస్తారు దాంట్లో ఏ ప్రాబ్లం లేదు మా వదినలు బాగా చూస్తారు వాళ్ళ పిల్లలు బాగా చూసే వాళ్ళు ఆమెకు ఒక ఇండిపెండెన్స్ ఆమె ఇండిపెండెన్స్ కావాలనుకున్నదండి 
అందువల్ల మా అన్నోళ్ళు దూరం పెట్టింది లేదు మా వదిన వాళ్ళు దూరం పెట్టింది లేదు అప్పుడే నాకు స్తోమత వచ్చినది కాబట్టి వాళ్ళకే ఎందుకు నా ఇష్టం అది మా అమ్మ కూడా అడిగేది కాదు ఎప్పుడు అనేది అంత దూరం ఎందుకు రా నువ్వు ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా అని నన్ను చాలా అనేది అమ్మ నేను నీ దగ్గర ఉన్న ఒకటే దూరంగా ఉన్న ఒకటే నీ దగ్గర వాళ్ళ కన్నా నేనే తొందరగా వస్తా ఆడ ఫ్లైట్ ఎక్కితే దిగుతాం అనేది సార్ ఒకటి విన్నాను సార్ నేను అమ్మగారి చివరి దశలో ఇంకా నాలుగు రోజుల్లో చనిపోతారంగా మీరు అమెరికా నుంచి వచ్చారట అమ్మ చనిపోతూ కళ్ళ నుంచి ఉబికి వస్తున్న అంటే నీళ్లు కన్నీళ్ళు ఉబికి వస్తున్నాయి కళ్ళ నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తూ ఆ కళ్ళల్లో ఉబికి వస్తున్న నీళ్లు అలా వస్తుంటే మిమ్మల్ని చూస్తూ అలాగే చనిపోయారు అనేది నేను విన్నవాడి కరెక్టే నా కాలు వచ్చింది మంచంలో ఇదైపోయింది కోమలు ఉన్నట్టుగా ఉందని టెలిగ్రామ్ ఫోన్ వచ్చింది ఇమీడియట్గా ఓవర్ నైట్ బుక్ చేసుకొని ల్యాండ్ అయ్యా హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ కార్ తీసుకొని మా ఊరికి పోయా పోయి లోపల మంచి వాళ్ళు పడి ఉన్నది కానీ చూపు చూస్తుంది మాటలు లేవు మాటలు పడిపోయాయి సో నేను ఉన్నా నా ఎంబడి అన్నలు అందరు ఉన్నారు మా అన్న ఇక్రీ స్టాట్లు పనిచేసేవాడు అప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు సార్ పేరు సార్ వీరభద్రారి డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి అంటారు డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి వీరభద్రారి వీరభద్రారెడ్డి ఫేమస్ సైంటిస్ట్ వరల్డ్ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ది ఐ మీన్ ఈజ్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ దెన్ మీ అదే మెనీ పీపుల్ ఐ నో ఆఫ్ సో నేను ఎప్పుడు ఇండియాకి వచ్చినా హైదరాబాద్ దిగుతా కాబట్టి మా అన్న నన్ను ఎస్కార్ట్ చేసేవాడు మా ఊరికి ఇద్దరం కలిసిపోయేవాళ్ళం కొన్ని రోజులు ఇక్రీ సైడ్ వెహికల్తో పోయేవాళ్ళం తర్వాత ప్రైవేట్ వెహికల్స్తో ఆయన నేను బయలుదేరిపోయాను పోయి అమ్మని చూసుకున్నాం దిస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్లీ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ బాగా ఉన్నది బాగా చూస్తున్నది మాటలు లేవు స సైగలు కూడా లేవు చూసుకున్నది కంటిన్యూస్గా అక్కడే ఒక టూ ఒక నైట్ ఆమె దగ్గర ఉన్నా నేను మరస రెండవ రోజు ఉన్నా బాగుంది అమ్మకి అని మూడవ రోజు ఖమ్మం వచ్చి ఖమ్మం దగ్గర దగ్గరలో ఒక తురుమిల్లా అని ఉన్నది అక్కడ రంగనాయక రంగస్వామి ఆ దర్శనం చేసుకుని వద్దామని నేను మా అన్న బయలుదేరి అక్కడ మా గురువు ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన కలిసి ఎవరు సార్ గురు ప్రొఫెసర్ సుబ్బారెడ్డి గారు అని సిలకల సుబ్బారెడ్డి నాకు గురువు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకుని ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఉంటే ఆయన కలవాలని పోయాం ఆయన ఇంట్లో భోజనం చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాం ఐదు ఆరు గంటలకు బ్యాక్ మా విలేజ్ అర్ధవీడికి వచ్చి స్నానం చేసుకొని మా నాకు ఇంకొక గెస్ట్ హౌస్ కట్టించుకున్నాం అర్ధవీటిలో ఓకే మేము ఎప్పుడు పోయినా అక్కడ ఉండడానికి మా ఎంవి రెడ్డి గారు నేను పక్క పక్కన రోడ్డు పైన ఓకే ఊర్లో ఉంటుంది ఇల్లు అక్కడ ఉండేది అమ్మ స్నానం చేసి మళ్ళీ అమ్మకాడికి పోయి పోదామని లుంగి కట్టుకొని నడుచుకుంటూ వస్తుంటే మధ్యలో ఒక మనిషి వచ్చి అమ్మ చనిపోయింది ఓకే యాక్చువల్గా బై ద టైమ్ ఆమె ప్రాణం విడిచేటప్పుడు నేను అక్కడ లేకుండా ఉండేవా ఉన్నా సో వచ్చే వరకు ఆమె కాలం అయిపోయింది సో మరుస అక్కడే ఉండే నైట్ ఆమె మరుసటి రోజు మా పంట పొలంలో చేయలోనే మా తాత ఇంకొక అన్న వరుసగా ఉన్నాయి ఒక పొలంలో ఆమె అక్కడ కాలం ఎన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది సార్ మీకు ఇప్పుడు ఊర్లో అంటే ఇప్పుడు ఐదు అనుల దమ్ములు అందరూ పంచుకున్నారండి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇప్పుడు ఆమె చనిపోయే ముందు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందే అంతవరకు కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ ఎందుకంటే ఆమె మా అన్నోళ్ళు ఎందుకమ్మా మనకు పంచుకోవడాలు ఎవరి ఉద్యోగం వాళ్ళకు ఉన్నది రెండవ అన్న వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు అట్లా ఉండండి కానీ కొంతమంది అరే నా కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళు మా వాడు చిన్నవాడు వస్తే పంచుకుందాం పంచుకుంటే అవి ప్రొలాంగ్డ్ ఎందుకు పంచుకోవడాలి కానీ ఫైనల్గా సరే బాగుంటుందిలే అని నన్ను కన్విన్స్ చేశారు ఆ భాగాలు కూడా మా అమ్మ మా అమ్మ ఉన్నది మేము నలుగురు ఐదు మంది అన్నల తమ్ములు ఉన్నాం అంతే అండి మేము ఐదు మందిమి అమ్మ ఆరు మంది భాగాలు కూర్చొని పెద్దన్న అరే పలానోడికి ఇది పలానోడికి ఇది ఇంకొకటికి ఇది చిన్నోడికి ఇది అమ్మకు ఒకటి అన్నల తమ్ములమే ఒక అర్ధ గంటలో అనుకున్నారు పలానా ఆయనకి ఇది 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 వాడు ఇక్రీ సైడ్లో చేసిన ఏమిరెడ్డి గారికి బాగానే ఉన్నాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు బాగానే ఉన్నాడు పెద్దన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు ఇంకో కన్న ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు వ్యవసాయం ఆయనకు పెన్షన్ ఉండదు ఆయనకు మంచిది ఇద్దాం అని మా పెద్దన్న చెప్తుంటాడు చెప్తుంటే ఇంకొక ఆయన రాస్తున్నాడు సో లాస్ట్ ఏమైంది నాకు పాత ఇచ్చారు 
ఎందుకంటే నాకు అక్కర్లేదు అసలు అక్కర్లేదని చెప్పా నాకు నాకు ఏమి వద్దు కానీ మా పే అన్నలండి నోను మనం అందరం అన్నలదో మొలం ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్గా పంచుకోవాలా నీకు ఉండవచ్చు కానీ స్థిరాస్తి తల్లిదండ్రులు ఆస్తి నీ కూడా బాగు కావాలా వాళ్ళు నన్ను ప్రోద్వలం చేసి బలవంతం చేసి ఇచ్చి రాపి రాపిచ్చారు ఒక నోటు ఈజీగా అయిపోయిందండి ఒక వదిన లేరు ఆడవాళ్ళు ఎవరు లేరు దాంట్లో అన్నదమ్ములు అమ్మ అమ్మ బాగా మీరు కూర్చుని సార్ ఇప్పుడు అమ్మకు నాకు తెలిసినంత వరకు అమ్మకు ఇవ్వలేదు అనుకుంటాండి భాగము నీకు ఎందుకు లేమ్మా మేమంతా ఉన్నాము కదా అని ఆమె పేర ఏమి లేదనుకో సో నాకు వచ్చింది మా అన్న ఉన్నాడు కదా వ్యవసాయం చేసుకుంటా మీరే చేసుకుంటే అని చెప్పే కానీ నా పేరు ఉన్నది సో రెండవ అన్నకే నాకు వచ్చిన ఆస్తి ఆయన చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా ఎవరు లేరు ఇంట్లో పెద్దన్న చనిపోయాడు మూడవ అన్న చనిపోయాడు సార్ విడిఓ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు ఎస్ఎల్సీ చదువుకున్నాడు చాలా మేధావి ఆయన కూడా అప్పుడు విఎల్డిఓ అనేది ఉండేది కదా సార్ విడబ్ల్యూ ఏదంటే విలేజ్ మున్సిపల్ విలేజ్ విడిఓ అనేవి విలేజ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఆయన ఆ విధంగా రిటైర్డ్ అయ్యాడు రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ టు అర్ధ వీడు వచ్చి ఆయన కూడా ఆయన ఒక స్థలం వచ్చింది ఇళ్ళ స్థలం మంచిగా ఇల్లు కట్టుకున్నాడు డూప్లెక్స్ దాని పక్కన మాకు ఎంటీ స్థలం ఇచ్చారు నాకు మా బ్రదర్ ఎంవి రెడ్డి గారికి అందులో మేము కూడా ఆయన నేను ఒక వెస్టర్న్ స్టైల్లో గెస్ట్ హౌస్ లా కట్టుకున్నాం నాకు ఒక త్రీ బెడ్రూమ్ వన్ బెడ్రూమ్ ఆర్ టూ బెడ్రూమ్స్ ఆయన కూడా మంచి వరండా పైన బాగా వెస్టర్న్ స్టైల్ కట్టుకున్నాం సో అక్కడ ముగ్గురు అన్నలు ఇంకొక ఊర్లో పాత మేము బతికి పుట్టి పెరిగిన చిన్న ఇల్లు ఉంటాయి కదా కొట్టాలు ఎద్దులకు గేదెలకు ఆవులకు ఆ కొట్టాలను తీసి మంచి డూప్లెక్స్ కట్టాము అది వ్యవసాయం ఉన్న అన్నకి మూడవ అన్నకి ఇద్దరికి అది షేర్ వచ్చింది నాకు వచ్చినవి పాతవి మేము చిన్నప్పుడు పెరిగి ఉన్న అవి రెండు ఇచ్చారు కానీ మా రెండు అన్న వ్యవసాయం చేశాను అక్కడే భోజనం వాళ్ళు వంటలు గింటలు నాకు వచ్చినవి వాళ్ళే ఉంటుంటారు ఆయనకు వచ్చిన కొత్త మిద్ద ఉన్నది మా రెండవ అన్న వ్యవసాయం అన్నకి కొత్త ఇల్లు ఉంటే అమ్మ అక్కడ పెట్టా ఆమె పోర్షన్లో ఇల్లంతా బాగా వెస్ట్రన్ స్టైల్లో ఎయిర్ కండిషన్ కూలర్స్ అవి ఇవి మనుషులు పెట్టించి ఒక అన్న డిప్లొమా ఆర్టీసీ డిప్లొమా అనేది పనిచేశారు కరెక్ట్ అది మూడవ ఆయన ఆయన ఎల్ఏమి చదువుకున్నాడు అండి ఓకే డిపో మేనేజర్ ఫైనల్ గా అయ్యాడు అంతకుముందు శ్రీశైలంలో చాలా రోజులు పనిచేస్తూ దేవస్థానంలో సివిల్ లో ఆయన హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఆయన ఫస్ట్ ఆయన చనిపోయాడు మూడవ ఆయన ఆ తర్వాత మా ఫోర్త్ బ్రదర్ ఎంవి రెడ్డి ఆయన చనిపోయాడు హెల్త్ ప్రాబ్లం మొన్న రీసెంట్ గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కింద మా పెద్దన్న ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆయన కూడా చనిపోయాడు రెండవ అన్న ఉన్నాడు వ్యవసాయం చేసిన ఆయన ఇప్పుడు మా ఆయన కొడుకు మార్కాపురం జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ ఆ అబ్బాయి దగ్గర ఉంటాడు ఆయన ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే వ్యవసాయం చేసేవాడు కదా నాన్న తర్వాత ఈయన మీ కుటుంబానికి రైట్ బాగా దగ్గర ఉంటాడు ఆయన కూడా ఆర్థికంగా ప్రతి సంవత్సరం ఆరు నెలలకు వస్తుంది ఆయనకు కావాల్సిన ఆయన కావాల్సిన విధంగా హెల్ప్ చేయడం హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఆయన సంతోషం సార్ చాలా గొప్ప వ్యక్తి సార్ ఒక్కటి సార్ ఇక్కడ నాన్నగారు చనిపోవడానికి కారణం నేను అని మీ పెద్దన్న బతుకున్నంత కాలము పాప బాధపడి ఉంటారు కదా సార్ అంటే నేను ఆ రోజు లోడ్ అన్లోడింగ్ మిస్ హ్యాండ్లింగ్ చేయడం డెఫినెట్ గా అనుకుని ఉంటాడు కదా డెఫినెట్ గా బాధపడతాడు కొంత నా వల్ల నాన్న దూరం అయిపోయాడు అయిపోయింది బట్ నాకు నాకు తెలియదు కదా చిన్నవాడిని సో అన్నల దగ్గరనే పెరిగా పర్టికులర్ గా మా రెండవ అన్న అమ్మ మీ స్టడీస్ అంతా ఎక్కడ జరిగాయి సార్ మొత్తం టెన్త్ క్లాస్ వరకు మా ఊర్లో చదువుకున్నా ఓకే అర్ధ వీటిలో టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అప్పట్లో ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజ్ నర్సరావుపేట ఓకే టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత బిఎస్సి బయలాజికల్ సైన్సెస్ ఓకే బాటనీ జువాలజీ కెమిస్ట్రీ ఓకే నర్సరావుపేట అదైన తర్వాత ఎంఎస్సి బాటనీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో వైజాగ్ లో చదువుకోకే సార్ అదైన వెంటనే ఫస్ట్ క్లాస్ మెరిటోరియస్ ఎస్వికేపీ కాలేజ్ మార్కాపురంలో లెక్చరర్ జాబ్ వేకెన్సీ వచ్చింది ఓకే దానికి అప్లై చేసా అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మార్కాపుర్లో టీచింగ్ చేసేవాడిని సమ్మర్లో గ్యాప్ వచ్చేది 
మళ్ళా వైజాగ్ పోయి పిహెచ్డిలో రీసెర్చ్ స్కాలర్గా జాయిన్ అయ్యి ఉంటే పిహెచ్డి చేసుకుందాం పార్ట్ టైమ్గా సమ్మర్లో అక్కడ పోయిన తర్వాత ఇక్రీ స్టాట్లో జాబ్ వేకెన్సీ పడ్డది సార్ దానికి అప్లై చేస్తే ఇక్రీ స్టాట్లో జాబ్ వచ్చింది సో అక్కడి నుంచి సమ్మర్లో ఇక్రీ స్టాట్ జాయిన్ అయ్యా అప్పుడు మా ఎంవీ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇక్రీ స్టాట్లో ఆయన పెద్ద సైంటిస్ట్ అప్పటికే సో ఎంఎస్సి వాళ్ళకి ఏముంది అసిస్టెంట్లుగా పనిచేయాలి పిహెచ్డి వాళ్ళ దగ్గర సైంటిస్టుల దగ్గర అంత నాకు ఇష్ట నచ్చలేదు ఏ ఇయర్లో చేశారు ఇక్రీ స్టాట్లో మీరు డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై అనుకుంటాను నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ అండ్ ఎయిటీ ఓకే నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ టు ఎయిటీ ఓకే అప్పుడు నాకు పెళ్ళి అయింది సార్ మార్కాపూర్లో జాబ్ ఉన్నది కానీ సమ్మర్ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ జాయిన్ అయ్యా అప్పుడు ఇంకా రిజైన్ చేయలేదు ఎస్వికేపీ కాలేజీకి ఏదో అట్లాగే ఉన్నది ఆ జాబ్ అప్పుడు పెళ్లి సంబంధాలు మా అమ్మ పెళ్లి చేసుకోరా పెళ్లి చేసుకోరా అంటే చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు మార్కాపురానికి అప్పుడు మా వైఫ్ వాళ్ళ నాన్న ఇంజనీరు అప్పటికే కేసీ కెనాల్ ఇంజనీరు కర్నూలులో పనిచేసేవాడు ఆయన ఒకసారి ఎవరికి చెప్పకుండా జీప్ వేసుకొని మార్కాపురం వచ్చాడు నన్ను చూడడానికి సో అట్లా మా ఆవిడని ఎప్పుడు చూడలేదు బేసికల్ ఏమంటారు అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అప్పట్లో మీ ఊర్లో మిమ్మల్ని హీరో సుమన్ లాగా ఉన్నారు అని ఎవరంటే వాళ్ళు మార్కాపురం ఉన్న వల్ల చాలా మంది ఆ ఏరియాలో ఉన్న రెడ్లు వాళ్ళు వీళ్ళ అమ్మాయిలను ఈ అబ్బాయి బాగుంటాడు అది సరే అప్పుడు నాకేం తెలిసిందంటే ఈ ఇంజనీర్ అమ్మాయి ఒక ఎంఎస్సి సైకాలజీ చదువుకుంది ఎస్ యూనివర్సిటీలో ఆమెకు లెక్చరర్గా ఉంటే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఇష్టం లేదు అట్ట లెక్చరర్ని ఎందుకంటే లెక్చరర్ అంటే అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఇలాంటి సమ్ హౌ సీ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది అరే అలా అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్రీస్ సైడ్కి పోయా అందులో అందంగా ఉన్నారు మళ్ళీ ఇక్రీస్ సైడ్కి పోయా ఇక్రీస్ సైడ్కి పోయిన తర్వాత ఆమె ఒప్పుకుంది అప్పుడు పెళ్ళి అయింది కాలేజీలో నుండి అయ్యి ఉండదు ఏమో మరి తెలియదు అడిగారా మ్యారేజ్ అయినాక ఎందుకు నేను లెక్చరర్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్యాక్ట్ అప్పటికే తెలుసుకున్నదంట ఈ అబ్బాయి అమ్మడి చాలా మంది సంబంధాలు వాళ్ళు వీళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ రూమర్ ఎందుకంటే మార్కాపురం కాలేజీ మన వైస్ చేసింది మేనేజ్మెంట్ కాలేజీ సో రెడ్లు అనేవాడు ఒకడో ఇద్దరు ఉన్నారు అంతే కాలేజీలో అందులో నేను ఒకరిని ఓకే మంచి పేరు వచ్చింది కాలేజీలో టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ అంటారే అట్లా చాలా బాగా పేరు వచ్చిండే సరే ఎందుకు లేని మా మళ్ళీ మార్కాపురం వదిలిపెట్టి మళ్ళీ ఇక్రీ సైడ్కి వచ్చా హైదరాబాద్ అప్పుడు పెళ్ళి మీరు ఊర్లో ఉన్న మంచి ఆర్టిస్ట్ అని విన్నాను సార్ నేను మీరు మంచి డ్రాయింగ్ బాగా వేస్తారు కళాకారులు మీరు స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ డ్రాయింగ్ కాదు యాక్టివిటీస్ లో స్పోర్ట్స్ తర్వాత నాటకాలు వేయడాలు అదే నాటకాలు అంతే కానీ ఆర్టిస్ట్ కాదు అది ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఏ నాటకాలు వేసారు సార్ అప్పుడు వీధి నాటకాలు మా ఊర్లో ఏమంటారు శివరాత్రికి పండుగ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు కొద్దిగా పార్టిసిపేట్ అయ్యేవాడు ఎక్కువ ఏ వేషం వేసారు సార్ యాక్చువల్ ఏదో ఇప్పుడు నిరుద్యోగి ఒకదానికి వేసా తర్వాత కా ఎస్వికేపి కాలేజ్ మార్కాపూర్లో లెక్చరర్గా ఉంటూ ఐ ఈస్ట్ అందరితో పార్టిసిపేట్ అయ్యి సాకర్ ఆడ ఆడడం అది ఆడడం ఇది ఆడడం అందులో నేను వెరీ యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని అట్లనే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడిని యూనివర్స్ కాలేజీలో జరుగుతాయి యానివర్సరీస్ డ్రామాలు వేయించే వాళ్ళము అందులో ఒకరోజు నేను కూడా దుర్యోధన ఏకపాత్ర అభినయం స్టేజ్ పైన నేను కూడా డైలాగ్ చెప్తారు సార్ ఏమైనా గుర్తుంది అక్కటక్కట ఎట్టి ఇట్టి ఎట్టి ఇక్కటి రుట్టి పడియే లైక్ దాట్ పంచాలి పంచభర్తుకి పరిహసించుట్టివా పరిహసించుము సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ అసలు ఊర్లో మీ ఐదు మంది అన్నదమ్ముల ఐకమత్యం చూసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అసలు చర్చించుకున్న చూడు ఎంత మంది ఇంత ఐకమత్యంగా ఉంటారు వీళ్ళ అన్నదమ్ముల పంచ పాండవుల లాగా ఇంత ఐకమత్యంగా ఉంటారు మేము ఉన్నంత వరకు ఇప్పటికి కూడా సార్ అది మాత్రం ఉందండి మా ఊర్లోనే కాదు మా ప్రాంతమే కాదు మా మండలానికి కూడా విస్తరించిపోయింది మా మునగాలు అనే వాళ్ళు మా నాయన ఇల్లటం వచ్చే కదా మాది ఒక్కటే ఆ కు కుటుంబం అక్కడ మిగతా అంత దాయాదులు సో మా అమ్మ చాలా డేర్ డెవిల్ ఉమెన్ అండి ఆమె చదువుకోకపోయినా నాలెడ్జ్ అమితమైన నాలెడ్జ్ ఆమెది ఎవరితో ఏమి అనవసరంగా కొట్లాడలు అద్ది ఇది ఏం లేదు 
అంత వర్కర్స్ నువ్వు సీజ్ అ వర్కర్స్ ఫ్రెండ్లీ అందరినీ ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ మా ఊర్లో అట్లా క్రిస్టియన్స్ అట్లా వాళ్ళందరినీ హైర్ చేసుకుని సో వాళ్ళతో వ్యవసాయం చేయించింది ఆమె చేయించి మమ్మల్ని గెలిపించిందండి మీరు ఒక స్థాయికి వచ్చింది ఒక చిన్న వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి అంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా వేలి ముద్రలు అయినా ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఐదు మంది అన్నదమ్ములు కూడా ఒక స్థాయికి ఎదిగారు సైంటిస్టులుగా విదేశాలకు వెళ్ళారు ఇట్లా సైంటిస్టులుగా ఉన్నారని తెలిసి అప్పట్లోనే ఉన్న కందులు ఓబల్ రెడ్డి గారు అంటే మా మంత్రి గారు మంత్రి హోదాలో కూడా మీ ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేసేవారు మీతో డిస్కస్ చేసేవారు మీరు వచ్చినప్పుడు అంతా ఆయన వచ్చి కూర్చుండేవారు మీతో మీతో టైం టైం స్పెండ్ చేసేవారు అంటారు కదా సార్ చాలా కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ కందులు ఓబిరెడ్డి గారు మా అన్న నాకన్నా పెద్దవాడు ఎమ్మిరెడ్డి డాక్టర్ ఎమ్మిరెడ్డి గారికి అగ్రికల్ ఏజీబిఎస్సి సీట్ ఇప్పించాడు బాపట్లలో అప్పటి నుంచి పరిచయం అయింది మా కుటుంబానికి ఆయన కూడా ఈ అహో ఐదు మంది అన్నదమ్ముళ్ళు వాళ్ళ అమ్మ ఎందరు చదువుకున్నారు అది ఒక ఆయనకు కూడా ఇష్టం సో మా అమ్మ బాగా వంటలు చేసేది ఎవరైనా వస్తే ఆమె వంట బిర్యానీ లేదా పలావ్ చేసింది అంటే ఆ ఊరంతా స్మెల్ వస్తుంది అట్లా చేసేది అందువల్ల మేము చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి మా ఇంటికి మా ఊరికి ఎవరు వచ్చినా అప్పుడు కందులోపులెడ్డి గారు పెద్దవాడు సార్ మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు మా ఇంట్లో భోజనము నాకు తెలిసినంత చిన్న చిన్న కొండేవాడిని వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ చూసాను ఆయన ఆజానుభావుడు సార్ ఆ తర్వాత మా అన్నకు చాలా క్లోజ్ అయినాడు ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన కొడుకు వాళ్ళ కుటుంబము చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు ఒక చిన్న వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన తర్వాత చదువే మా అమ్మ నమ్మిందండి మా అమ్మ స్థలాలు పొలాలు దానిపైన ఆమెకు అంత మక్కువ లేకుండా నా పిల్లల్ని చదివించుకో ఎందుకంత చదువు అంటే ఇష్టం అమ్మకు తెలియదు ఆమెకు చదువు రాలేదని అనుకున్నదో అది కాక వ్యవసాయము ఊర్లో దాయాదులతో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినట్టుంది ఈ పంపకాలల్లో కొంతమంది మా ఆస్తులను తీసుకోవాలను ఆక్యుపై చేసుకోవాలనుకుని ఎందుకంటే మేము అంత చిన్న పిల్లోళ్ళం సీమ్ ఒక్కతే నాన్న లేడు సో సీ ఫార్ట్ అగెనెస్ట్ దట్ వాళ్ళు అంటారు ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ఎవరో పెద్ద రెవెన్యూ ఆఫీసులను పిలిపించి కంబం నుంచి మాకున్న ఆస్తులందరికీ పాల రాతులతో కొలత లేపించి అన్నీ పదిలంగా ఎవడు ఆక్యుపై చేసుకుంటా ఆ విధంగా తయారు చేసుకుందా ఆమె నో బడి కెన్ ఆక్యుపై అన్నట్టుగా అంత ధైర్యవంతుడు అలా ఆమె మీ తల్లి గురించి చెప్పాలంటే ఈయన ఒక్క మాటలో ఏం చెప్తారు సార్ ఒక కొడుక మీద ఐ మీన్ ఆమెను గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఆమె మహా తల్లి మీద మీకున్న అఫెక్షన్ ఆ ప్రేమ అందరికి ఉంటుంది మీ తల్లి ఉన్నారు అందరికి తల్లులు ఉంటారు ఎందుకంటే నేను ఆమె దగ్గర పెరిగా కాబట్టి నేను ఇంత దేశాలలో తిరిగి ప్రపంచం అంతా తిరిగినా కూడా మీకు ఏడు పదులు దాటిపోయే సార్ వయసు లేదండి ఇంకా నేను సిక్స్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆరు పదుల వయసు ఏడు పదుల వయసుకు దగ్గరకు వచ్చినా కూడా చనిపోయిన అమ్మ మీద ఇంత ప్రేమ ఇంత వాత్సల్యాన్ని మీరు కనబరుస్తున్నారు ఐ కెన్ సే ఆమె దేవత అండి సార్ మీ రెండో అన్న కూడా ఎంవి రెడ్డి గారు డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి గారు అదే మీ నాలుగు అన్న డాక్టర్ ఎంవి రెడ్డి గారు ఇక్రిసాటో సైంటిస్ట్ ఉన్నారు సార్ నాకు తెలిసి చంద్రబాబు గారు ఆయనలో ఆత్మ అనేది అగ్రికల్చర్ టెక్నికల్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీ అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు సార్ ఆత్మ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఐడియా ఉందా సార్ మీకు తెలియదు తెలియదు ఆత్మ ప్రోగ్రామ్ గురించి దానికి చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ మాతో ముఖ్య పర్యవేక్షకులు మీ అన్న ఎంవి రెడ్డి గారు అని అంటుంటారు సార్ నాకు తెలియదు ఆ విషయం తెలియదు ఆయన ఇక్రీ సైడ్ లో రిటైర్మెంట్ తీసుకుని ఆచార్య ఆచార్య రంగ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ రంగ ఎంజీరూ లో ప్రొఫెసర్ గా జాయిన్ అయ్యాడు ఓకే సార్ ప్రొఫెసర్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ గుంటూరు దగ్గర లాంబ్ సెంటర్ పోస్టింగ్ ఇచ్చారు ఆయన లాస్ట్ స్టేజెస్ లో అక్కడ పనిచేశాడు అంతేగాని ఈ ఆత్మ చంద్రబాబు గారు దాని గురించి చంద్రబాబు గారు పీరియడ్ లోనే ఆత్మ ప్రాజెక్ట్ మేము ఉండొచ్చేమండి ఎందుకంటే ఆయన కంది మన ఏమంటారు చిక్పి స్పెషలిస్ట్ ఈ ఆత్మ గురించి మీకు ఐడియా ఉందా సార్ నాకు కూడా ఐడియా మీకు అది అన్నగారు దానికి మేము రూపకర్త అని అంటారు అనమాట కానీ ఆయన రూపకర్త ఈ కందులు చిక్పీలు ఆ విత్తన వంగడాలు అంటారే ఆ విత్తనాలు ఆయన చాలా రిలీజ్ చేశాడు ఓకే సార్ ఇకపోతే ఇక ముఖ్యమైన అంశానికి వస్తుంది సార్ ఇక్రీ శాట్ లో పనిచేస్తున్న మీరు 
అసలు ఏం గమనించారు ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అంటే సెక్టార్ గురించి అగ్రికల్చర్ విషయాల గురించి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వ్యవసాయ పద్ధతుల గురించి ఏం గమనించారు అసలు మీరు వ్యవసాయ పద్ధతులు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయ కుటుంబంలో పెరిగిన వాడిని కదా సో అమ్మ వాళ్ళు చెప్పిన పనులు చేయడము నేర్చుకోవడాలు వాళ్ళ ఏమడి పోవడము ఇప్పుడు మా అమ్మమ్మ బడి పోవడము ఆమె కలుపు తీసుతుంటే మేము కలుపులు తీయడాలు ఇది చేసేవాడిని సో అన్నక్క మా అన్న కష్టపడి దున్నేవాడు సో అవన్నీ తెలుసు తర్వాత ఇక్రిస్టాట్ ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా ఎక్కడ వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు అందులో మా అన్న సొంత అన్న కూడా ఒక సైంటిస్టు నేను పనిచేస్తుంటే అది చూస్తే అక్కడ రీసెర్చ్ పెంచడం ఒకటి పెరిగిన తర్వాత ఆర్వేస్ట్ చేయడం ఒకటి ఆర్వేస్ట్ చేసిన తర్వాత ప్యాకేజ్ చేయడం ఏ విధంగా ప్యాకేజ్ చేసిన తర్వాత ఎవడు తింటాడు అది అది హెల్తీగా ఉందా లేదా ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని వాళ్ళతో పని చేసేవాడిని కాబట్టి నాకు మనం అప్పుడు మ్యాథ్స్ చదువుకునే వాళ్ళము కదా ఏదో ఉద్యోగాని కోసమే చదువుకునే వాళ్ళము డిగ్రీ ఆ డిగ్రీ వల్ల మనం పెద్ద పరిశోధనలు చేసి పెద్దవాళ్ళం అవుదాము అంత నాలెడ్జ్ కూడా ఉండేది కాదు కదా ఇక్రీ సార్లు ఎప్పుడైతే జాయిన్ అయ్యి పని చేసేటప్పుడు నాకు కొద్దిగా ఇది కలిగింది జ్ఞానోదయం కలిగింది వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తారు ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయినా రే డాట్సన్ కార్లు ట్రయోటా కార్లు తిరుగుతుంటారు సో జ్ఞానోదయం నేను కూడా పరదేశానికి పోయి చదువుకోవాలా వేరే దేశాలకు పోయి చదువుకోవాలా ఆ తెల్లవాళ్ళు ఇక్కడ పని చేస్తున్నారు అలాంటి పొజిషన్ కూడా నేను చేరుకోవాలా చేరుకోవాలంటే ఎలా పరదేశాలకు పోవాలంటే డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏ విధంగా పోవాలి అప్పటికే నాకు పెళ్లి అయ్యింది మార్కాపూర్లో ఒకరోజు లెక్చరర్గా పనిచేస్తుంటే ఒకరోజు హిందూ పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ పడింది వేరే దేశాలకు పోవడానికి స్కాలర్షిప్లు ఇస్తారంట కామన్వెల్త్ స్కాలర్షిప్స్ ఢిల్లీలో ఇంటర్వ్యూస్ అంట అప్లై చేయండి ఒక అప్లికేషన్ పంపించాను మార్కాపురం నుంచి పంపించిన వెంటనే వారం రోజులు ఒక ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది నా ఇంటర్వ్యూకి పోయాడు ఢిల్లీ ఢిల్లీ పోతే ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్నా ఇంటర్వ్యూలో కూర్చొని సెలక్షన్లో సాయంత్రంలోకే రిజల్ట్ చెప్పారు ఈ గాట్ సెలెక్టెడ్ టు గో టు కామన్వెల్త్ కంట్రీ ఎనీ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ అప్పుడు కామన్వెల్త్ కంట్రీస్ అంటే బ్రిటిష్ రాజ్ వాళ్ళ కింద పనిచేసిన కంట్రీస్ కామన్వెల్త్ కంట్రీ అమెరికా కామన్వెల్త్ కంట్రీ కాదు కెనడా ఇంగ్లాండ్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మంచి స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఏ ఏ కంట్రీకి పోవాలని ఫైనల్గా కెనడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఎందుకు కెనడా కూడా అమెరికా పక్కన ఉంటుంది కెనడాకు ఈక్వల్ గా అమెరికాకు ఈక్వల్ గా ఉన్న రాజ్యం ఇంగ్లాండ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అందువల్ల చాలా మంది మా అన్న డాక్టర్ ఎంవిరెడ్డి గారు కెనడా పోతే బాగుంటుంది అని ఇంకా అడ్మిషన్ రావాలిగా మనం స్కాలర్షిప్ ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ అడ్మిషన్లకు ఉత్తరాలు రాసుకొని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పై మా గురువు గారు చిలకల సుబ్బారెడ్డి గారు ఇంకొక గురువు గారు వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ ఇవ్వాలి లెటర్స్ వాళ్ళని లెక్క లెటర్స్ ఇప్పించుకొని అప్లై చేస్తే కెనడాలో వచ్చింది ఇంగ్లాండ్లో వచ్చింది రకరకాల కంట్రీ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్లో వచ్చాయి ఫైనల్గా కెనడాలో ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న బ్రిటిష్ కొలంబియా ఆ బ్రిటిష్ కొలంబియా అంటే బ్రీ బ్యూటిఫుల్ బ్రిటిష్ కొలంబియా అంటారు దానికి సిటీ నేమ్ వ్యాంకోవర్ బాగుంటుంది చలి ఉండదు మంచి వాతావరణం అందరూ చెప్తే అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ చేసుకుని పోయే ముందుకే నాకు అప్పటికే మా పాప పుట్టినది ఆమె నా ఫస్ట్ వన్ పుట్టిన వెంటనే నాకు అడ్మిషన్ వచ్చింది ఆమె పుట్టక పుట్టిన వెంటనే నాకు తిరిగిపోయింది దశ ఫారిన్ కంట్రీకి పోవాలని సో రెండు నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేసుకుందాం పాపను చూసుకుందాం కొన్ని రోజులు సో మూడు నెలలు అయింది మా మా పాప మూడు నెలలు అప్పుడు నేను ఒక్కడనే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ టికెట్లు కొని బుక్ చేసి హైదరాబాద్ నుంచి కలకట్ట కలకట్ట నుంచి జపాన్ జపాన్ టు కెనడా తీసుకెళ్ళి పోయా ఇయర్ సార్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ మార్చ్ టెన్త్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఒక్కడే రెండు సూట్ కేసులు తీసుకొని కెనడాలో దిగా ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన వెంటనే కామన్వెల్త్ స్కాలర్స్ గవర్నమెంట్ ద్వారా పోతున్నగా మార్కాపురం వాళ్ళు లీవ్ ఇచ్చారు ఫోర్ ఇయర్స్ విత్ పెయిడ్ శాలరీ ఫుల్ శాలరీ అది దానికి అది రూల్ అనమాట అప్పుడు వీళ్ళు పాప నేను ఉండకపోయినా మార్కాపురం కాలేజీలో శాలరీ పే చేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా డిపాజిట్ అవుతుంటుంది నాకు బ్యాంక్ అకౌంట్లో మార్కాపురంలో నేను బై దిగే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఒక ఇండియన్ కౌన్సిలర్ ఇన్ కెనడా వాళ్ళు కార్ తీసుకుని వచ్చి నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్నారు హ్యాపీగా తీసుకొచ్చి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో వదిలిపెట్టారు రెండు మూడు రోజులు అట్లా అట్లా 
అక్కడ జనరల్గా ఫోర్ ఇయర్స్ స్కాలర్షిప్ నా పిహెచ్డి డిగ్రీ త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్కి అయిపోయింది వాళ్ళు చదువుకునేటప్పుడు మా పాప మూడు నెలల ఐదు వదిలిపెట్టిపోయిన ఆమె తొమ్మిది నెలలు వచ్చినప్పటికీ మా మిస్సెస్ పాపను తీసుకుని ఆమె కూడా కెనడా వచ్చి హ్యాపీగా వాళ్ళు వచ్చినారు కాబట్టి ఇంకా హ్యాపీ ఖుషి అయిపోయి డిగ్రీ నాలుగేళ్ళు అయినా కూడా మూడున్నర ఏళ్ళు రాత్రి భవన్లు ఏం పని లేదు అన్నం తినడం ఇంటికి రావడం ల్యాబ్కి పోవడం రిజిస్టర్ చేసుకోవడం పేపర్లు రాసుకోవడం తీసి రాసి ఫస్ట్ ఫారిన్ స్టూడెంట్ అంత తొందరగా డిగ్రీ తెచ్చుకుని నేను ఒక్కనే కెనడా అప్పట్లో కానీ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ మీరు ఆల్రెడీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి స్కాలర్గా జాయిన్ అయ్యారు కదా అవును మరి ఇది ఎందుకు కంప్లీట్ చేయలేదు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఎందుకు చేసి వచ్చింది అంటారు అంటే అది పార్ట్ టైమ్గా జా స్కాలర్గా జాయిన్ అయ్యాయి వైజాగ్ ఇక్కడేమో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్న మార్కాపుల్లో కొన్ని రోజులేమో ఎక్కువ సార్ట్లో పనిచేస్తున్నా ఫుల్ టైం జాబ్ అందువల్ల పార్ట్ టైమ్ ఇంకా జాయిన్ అయ్యా అనిపించింది ఇండియాలో పిహెచ్డి చేసిన కూడా దానివల్ల పెద్ద వాల్యూ ఏముంది అని అప్పుడు నాకు ఆ ఇక్కడ స్టార్ట్లో పనిచేసా కాబట్టి ఐ నీట్ టు వాళ్ళలాగా అమెరికన్స్ కెనేడియన్స్ ఈ లండన్ నుంచి వచ్చి అలా విధంగా డిగ్రీ సంపాదించుకోవాలి ఏ టాపిక్ మీరు చేసేస్తారు మీరు రీసెర్చ్ అక్కడ అప్పుడు ఆనియన్స్ ఉల్లిగడ్డ పైన అండి ఉల్లిగడ్డ పైన ఉల్లిగడ్డకు జబ్బు వస్తుంది ఆ జబ్బును కెమికల్స్ కాకుండా వేరే విధంగా అంటే బయలాజికల్ కంట్రోల్ అంటారు ఆ సూక్ష్మ జీవిని వ్యాధి కలిగి సూక్ష్మ జీవిని ఇంకొక సూక్ష్మ జీవితో ఫైట్ చేయించి ఆ డిసీజ్ని అరికట్టాలా కెమికల్స్ లేకుండా ఉల్లిగడ్డకు వచ్చే జబ్బును మరొక సూక్ష్మ జీవి మంచి సూక్ష్మ జీవి సూక్ష్మ జీవులు చాలా ఉంటాయి కొన్ని చాలా నెగటివ్ డెలిటేరియస్ అది ఇది ఉంటాయి కొన్ని బెనిఫిషియల్ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే మన బాడీలో చూస్తే మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా ఉంది మన బాడీలో మనం పెరుగు తింటాం పెరుగు ద్వారా కొన్ని బ్యాక్టీరియా పోతుంది మజ్జిగ తాగుతా మజ్జిగలో కొన్ని బ్యాక్టీరియా పోతుంది చాలా మంచి మంచివేవి అందువల్ల దాన్ని బెనిఫిషియల్ మైక్రోబ్స్ అంటాం కొన్ని ఏమో డెలిటేరియస్ మైక్రోబ్స్ అంటాం కానీ మనం ఎప్పుడన్నా పోతే రెస్టారెంట్కి పోతే మనకు తిన్న వెంటనే ఇది వస్తాయి కదా మోషన్స్ అవి ఇవి కొన్ని అదేమో డెలిటేరియస్ పనికిరాని సూక్ష్మ జీవులు సో నేను బెనిఫిషియల్ సూక్ష్మ జీవులతో ఈ డెలిటేరియస్ సూక్ష్మ జీవులను చంపాలి ఓకే ఆ ఉల్లిగడ్డకు వైట్ రాట్ అనే డిసీజ్ చాలా ఫేమస్ డిసీజ్ అది అది వస్తే ఉల్లిగడ్డ పనికిరాదు అది మా ప్రొఫెసర్ మా ప్రొఫెసర్ అమెరికన్ వాడు అమెరికన్ వాడు అయినా కూడా కెనడాలో వచ్చి జాయిన్ అయ్యాడు ఆయన కింద చేశానండి ఆ నాలెడ్జ్ ఆ ప్రొఫెసర్ చాలా మహానుభావుడు చాలా మేధావి మాకు అప్పుడు టీచ్ చేసే వాళ్ళంతా ఇంగ్లాండ్ నుంచి కొంతమంది కెనడా నుంచి కొంతమంది అమెరికా నుంచి వచ్చే కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్ అప్పుడు భాష మన భాష ఒకటిగా తెలుగు మీడియం ఒకటి చదువుకున్న బిఎస్సి ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ అంతా తెలుగు మీడియం ఒక మాస్టర్స్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఆ తర్వాత ఫారిన్ గవర్నర్ అక్కడికి పోయిన తర్వాత భాష అంతా కొత్తది ఇంగ్లీష్ అయినా కూడా వాడు ప్రొనౌన్స్ చేసే డైలాగ్స్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ వాడు మాట్లాడితే అర్థమయ్యేది కాదు అమెరికన్ మాట్లాడితే క్లియర్గా ఉంటుంది కెనడియన్ వాడు ఇంగ్లీషు లండన్ వాళ్ళది అమెరికన్ వాళ్ళది మిక్స్డ్ భాషగా మాట్లాడతాడు కొన్ని కష్టాలు పడ్డాం ఒక ఆరు నెలల తర్వాత వన్ ఇయర్ ఎందుకు వచ్చాం రా బాబా ఈ కంట్రీకి ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు కానీ మనసులో ఒకటి ఉన్నదిగా ఈ అమెరికన్ లాగానే నేను ఈక్వల్గా తయారవ్వాలా అనే ఉద్దేశంతో కష్టపడ్డా ఎటకేలకు ఇక కెనడాలో పిహెచ్డి పూర్తి చేసుకొని ఇక అమెరికాలో స్థిరపడిపోయారు సార్ కెనడాలో పిహెచ్డి అయిన వెంటనే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రిటర్న్ టికెట్స్ ఇస్తారు సో పిహెచ్డి అయిన వెంటనే వాళ్ళ టికెట్ల ద్వారా మళ్ళీ ఫ్యామిలీ అంతా వచ్చి మార్కాపుల్లో రిపోర్ట్ చేశారు ఓకే అది బాండ్ కాలేజ్లో కాలేజ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు డబ్బులు పే చేశారు కదా ఆ అగ్రిమెంట్ గవర్నమెంట్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చా మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తా మళ్ళీ కాలేజీలో మార్కాపురంలో పనిచేస్తా అని వచ్చి జాయిన్ అయ్యాండి నేను మార్కాపురం నుంచి వెళ్ళిపోయే ముందు నా ప్లేస్లో వేరే అబ్బాయికి లెక్చర్గా తీసుకున్నారు నేను వచ్చి జాయిన్ అవుతే ఆ అబ్బాయి ఉద్యోగం పోతుంది ఒక బ్రాహ్మణుల అబ్బాయి అరే అబ్బాయికి మళ్ళీ ఉద్యోగం పోతుంది అంటే నేను వచ్చే ముందు నాకు వేరే ఉద్యోగం చూసుకొని కెనడాలో వచ్చా ఎవరు అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పలే నాకు మళ్ళీ అక్కడ ఉద్యోగం ఉంది అని కానీ ఇంటర్నల్గా వచ్చిన తర్వాత 
అబ్బాయి ఉద్యోగం పోతుంది ఆ అబ్బాయి వాళ్ళ నాయన వాళ్ళ అమ్మ నా బాబు మా అబ్బాయిని మీరు జాయిన్ అవుతే మా అబ్బాయి ఉద్యోగం పోతుంది నాయన మా ఆయన కుటుంబాన్ని సేవ్ చేయండి అట్లా రెండు మూడు నెలలు ఉన్న ఉన్న తర్వాత మేనేజ్మెంట్కి మళ్ళా సార్ నేను ఫర్దర్ స్టడీకి పోతున్నా అంటే మేనేజ్మెంట్ ఒప్పుకున్నది లీవ్ లీవ్ అప్ లాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ లీవ్ నో పొజిషన్ పొజిషన్ తీసేశారు లాంగ్ టర్మ్ నో అబ్జెక్షన్ ఈ కెన్ గో సో రెండు మూడు నెలలు ఉండి ఎంజాయ్ చేసుకొని ఆల్రెడీ కెనడాలో టొరంటో జాబ్ టొరంటో ఇస్ అ పెద్ద సిటీ కెనడాలో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టొరంటో ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ కెనడా అందులో జాబ్ వచ్చింది సో బాగా ఎంజాయ్ చేసుకొని బ్యాక్ టు కెనడా అక్కడ చేస్తూ చేస్తూ యూనివర్సిటీలో ఒక పెద్ద కంపెనీలో మంచి జాబ్ వచ్చింది కెనడాలో ఉండిపోయా కెనడాలో పదేండ్లు ఉద్యోగం చేశాను రకరకాల ఇండస్ట్రీస్కి చేస్తూ చేస్తుంటే అక్కడ నాకు సిటిజన్షిప్ వచ్చింది కెనడాలో మా అబ్బాయి కూడా కెనడాలో పుట్టాడు టొరంటోలో మా అబ్బాయి పేరు పవన్ రెడ్డి సో అమ్మాయి పేరు సార్ అమ్మాయి పేరు పల్లవి పల్లవి రెడ్డి పల్లవి పెద్ద ఆమె ఇక్కడ చిన్నోడు పవన్ పల్లవి అండ్ పవన్ ఇప్పుడు అమ్మాయి ఏం చేస్తాను సార్ అమ్మాయి అమెరికాలో మెడిసిన్ చేసిందండి ఎండి 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 ఇంటర్నేషన్ సార్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఓకే సో మా అబ్బాయి ఏమో అమెరికాలో లాయర్ అటార్నీ ఓకే ఇద్దరు మంచి చదువు చదువుకున్నారు మీ కుమారుడు లవ్ మ్యారేజ్ అంటే కదా సార్ లవ్ మ్యారేజ్ అంటే యా ప్రాబబ్లీ వాళ్ళ ఆ అమ్మాయి కూడా లాయర్ ఇద్దరు కాలేజీలో చదువుకుంటూ ఫ్రెండ్స్ అయ్యారట బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వైట్ అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి వెరీ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ గర్ల్ మన కల్చర్ అంతా కూడా ఈస్ అడ్జస్ట్ వెరీ వెల్ సో మేమే మా ఇంట్లో పెళ్లి చేసా మా ఊర్లోనే రెండు రెండు రకాల వెడ్డింగ్స్ ఒకటి హిందూ వెడ్డింగ్స్ ఒకటి క్రిస్టియన్ వెడ్డింగ్స్ క్రిస్టియన్ వెడ్డింగ్స్ వాళ్ళ ఊర్లో చేసుకున్నారు వాళ్ళ ఊరు అంటే అమెరికా అమెరికాలో వాళ్ళ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ఊర్లో మా ఊర్లో హిందూ వెడ్డింగ్స్ చాలా పెద్దగా చేసి అమ్మాయి సార్ అమ్మాయి అరేంజ్ అమ్మాయిది అరేంజ్డ్ మ్యారే అండి అమ్మాయిని ఇక్కడే మన హైదరాబాద్ లో పెళ్లి చేశాను నేను అమ్మాయికి ప్రొద్దుటూరు రోడ్డు ఓ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు మళ్ళీ అక్కడికి ఆల్రెడీ ఏం చేస్తారు సార్ ఆయన కూడా ఎండి డాక్టర్ అండి సార్ సో వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు తను ఎక్కడ ఎండి చేశారు ఇక్కడనా అక్కడనా ఇక్కడే గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్లో అక్కడ చదువుకు ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్నట్టు మేము పెళ్ళి అయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళాం తీసుకెళ్ళి అక్కడ రెసిడెన్సీ అది చేపించి అతను కూడా డాక్టర్ అయ్యాడు ఓకే వెల్ సెటిల్డ్ మరి కెనడా పౌరసత్వం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అమెరికాకు అమెరికా కెనడా రెండు వాళ్ళకి అభ్యంతరం లేదు సార్ అందువల్ల నాకు కెనడా సభ్యత్వం ఉంది అమెరికన్ సభ్యత్వం ఉంది ఎప్పుడైతే కెనడా సభ్యత్వం తీసుకున్నా ఇండియన్ సభ్యత్వం పోయింది పోయింది నాకు ఇండియన్ సభ్యత్వం లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు డూయల్ సిటిజన్ ఇండియన్ సిటిజన్ కాదు మీరు కాదు కానీ అక్కడ డూయల్ సిటిజన్ అయ్యా కెనడా అమెరికా ఓకే సో అబ్బాయి ఎట్లా కెనేడియన్ కెనడాలో పుట్టిన కెనేడియన్ సిటిజన్ మేము అమెరికా మూవ్ అయిన తర్వాత అమెరికన్ సిటిజన్ ఇప్పుడు అబ్బాయి కూడా మీతో పాటు అమెరికాలో ఉంటాడు మా ఊర్లో ఉంటాడు ఓకే మా అబ్బాయి అమ్మాయి ఏమో ఒక ఐదున్నర మైళ్ళ దూరంలో ఐదున్నర గంటల ప్రయాణం దూరంలో మూడు వందల యాభై మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది మీరు అమెరికాలో ఎన్నో స్టేట్లు ఉండగా అలబామా స్టేటు ఆబన్ ఎందుకు వచ్చారు సార్ ఎందుకు తీసుకు కెనడా నుంచి కెనడాలో ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తూ కెనడా చాలా కోల్డ్ కంట్రీ ఓకే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను కెనడాలో ఉన్నప్పుడు ఒక కంపెనీకి పనిచేస్తుంటే వెరీ కోల్డ్ మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ పోతుంది అది కెనడా కెనడాలో ఆరు నెలలు విపరీతమైన స్నో పడుతుంది మంచు పడుతుంటుంది అది అట్లాగే ఉన్న బతుకుతరు కోసం అయిన తర్వాత నాకు అవకాశాలు బాగా ఒక పేరు వస్తుంది కెనడాలో ఎక్కడ అప్లై చేసిన జాబ్ వస్తుంది ఎందుకు ఈ సలీ దేశంలో ఉండాలా అప్పటికే నా బ్రదర్ ఇన్ లాస్ మా వైఫ్ ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు అమెరికాలో వచ్చారు వచ్చేసినారు సో ఫ్యామిలీ అమెరికాలో ఉంది కెనడా అది ఒక చిన్న కంట్రీ చిన్న పాపులేషన్ అమెరికా పెద్ద కంట్రీ అమెరికన్ డాలర్ చాలా ఎక్కువ కెనేడియన్ డాలర్ కన్నా వైశాలంలో పెద్దది కానీ పాపులేషన్ తక్కువ కాదు సార్ ఇక్కడ అమెరికా పాపులేషన్ తక్కువే వైశాలం కానీ దాని డాలర్ వాల్యూ అమెరికా అంటే అమెరికా కెనడా అంటే కెనడా అందువల్ల నాకు మొట్టమొదటి నుంచి అమెరికా అంటే చాలా ఇష్టం దట్టు మా బ్రదర్ ఇన్ లాస్ వచ్చారు స్లోగా చలి చేసే ఎందుకు లే అవకాశాలు ఉన్నాయి అప్లై చేసా ఎందుకు అలబామకే పోయారు అడిగారు కదా మీరు ఆబరణం ఆబరణ అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన హైదరాబాద్ అట్మాస్ఫియర్ అండి 
ఓకే ఓకే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు హైదరాబాద్ లాగానే వర్షాలు లేదా ఎండ కొద్దిగా ఎండలు అది బ్రహ్మాండమైన అట్మాస్ఫియర్ చిన్న ఊరు దాన్ని ఏమంటాం అంటే యూనివర్సిటీ విలేజ్ అంటాం ఓకే ఒక లక్ష మంది పాపులేషన్ అంతే యూనివర్సిటీ మాత్రం ముప్పై వేల మంది యూనివర్సిటీ స్ట్రెంగ్త్ పెద్ద యూనివర్సిటీ ఆ సౌత్ లో సౌత్ అంటాం కదా సౌత్ నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటాం కదా సౌత్ లో మేము అట్లాంటిక్ హండ్రెడ్ మైల్స్ సౌత్ లో ఉంటాం అట్లాంటిక్ అట్లాంట్ లో మాకు ఒక రెండున్నర మైల్ సౌత్ పోతే అంత సముద్రం ఫ్లోరిడా ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నువ్వు ప్రైవేట్ కాలేజ్ పంపక్కర్ల పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పంపితేనే బ్రహ్మాండమైన ఎడ్యుకేషన్ ఓ ఇది చాలా బాగుందని అందుకని సెలెక్ట్ చేసుకుని అక్కడికి పోయా అక్కడ డైరెక్ట్ గా కెనడా నుంచి ప్రొఫెసర్ గా పోయి ఆబన్ యూనివర్సిటీ ఆబన్ యూనివర్సిటీ జాయిన్ అయ్యి ప్లాంట్ పెథాలజీ ప్రొఫెసర్ రైట్ సో ఒరిజినల్ గా ఇప్పుడు డిసీజెస్ అన్నాం కదా ప్లాంట్ అంటే ప్లాంట్ బయాస్ అంటే పెథాలజీ పెథాస్ అంటే ప్యాథోజెన్స్ దాని గురించి చదివేది ప్లాంట్ పెథాలజీ సో ప్లాంట్ పెథాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి మైక్రోబయాలజీ యాక్చువల్ గా ఈ సూక్ష్మ జీవులు ఇది మైక్రోబయాలజీ మనం ఇందనక చెప్పినట్టుగా పాలలో పెరుగులో బ్యాక్టీరియా మజ్జిగలో బ్యాక్టీరియా దీన్ని మైక్రోబయాలజీ అంటారు జున్ను చీజు ఇవన్నిటి కావాల్సింది కావాలి కదా బ్యాక్టీరియా లేకుంటే ఈస్ట్ బ్రెడ్ చేసుకోవాలంటే ఈస్ట్ కావాలా జున్ను చేసుకోవాలంటే ఇది కావాలా చీజ్ చేసుకోవాలంటే అది కావాలా అన్ని సూక్ష్మ జీవులు మీరు మీ పిల్లల్ని అమెరికాలో చదివించారు సార్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించాను అవునండి మీరు మీరు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు చిన్నప్పుడు మన విద్యా ప్రమాణాలకు అక్కడ విద్యా ప్రమాణాలకు తేడా ఎలా అవకండి చాలా డిఫరెన్స్ చాలా డిఫరెన్స్ మనమంతా చిన్నప్పుడు ఎట్లా చేస్తాం చదువుకుంటాం నేర్చుకుంటాం రాసి 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 బై హ్యాడ్ చేసి పోయి ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ బట్టి పట్టి చేస్తాం అదే బై హ్యాడ్ బట్టి పట్టడం అక్కడ ఒకటో తరగతి నుంచి అండి వాడు ఇండిపెండెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తారు స్టూడెంట్ ఒకటి చెప్తారు దాన్ని అర్థం చేసుకుని రాసుకుంటారు అర్థం చేసుకుని గ్రాస్ప్ చేస్తారు సో డిఫరెంట్ అండి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు కాన్వెంట్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఇక్కడ కాన్వెంట్ స్కూల్ అప్పర్ మంచి కాన్వెంట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా ఎట్లా జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ద డిఫరెంట్ టీచింగ్ సో ఇంగ్లీష్ అక్కడ స్కూల్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కానీ మనకు మన బళ్ళల్లో మన టీచర్లు మన లెక్చరర్లు మన ప్రొఫెసర్లు ఇక్కడ నేర్పే విద్య విశాలమైనంగా ఉంటుంది సంపూర్ణంగా చెప్తారు మనకు అక్కడ సంపూర్ణంగా తెలియకపోవచ్చు స్టూడెంట్స్కి ఎందుకంటే వీడు ఇండిపెండెంట్గా అవ్వాలని మనం ఏముందంటే వాళ్ళు చెప్తుంటే నోట్స్ రాసుకొని దాన్ని బైహ్యాడ్ చేసి రిప్రొడ్యూస్ చేసి పరీక్ష రాస్తే పాస్ అవుతాం ఇది ఇది చదువుకుంటారు సార్ అదే చదువుకుంటారు ఆడ అట్లనే కాదు కొంటారని కాదు ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి ఇప్పుడు మనం టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్నాం పాస్ అయినాం ఇంటర్వ్యూ పోయినాం సొంతంగా అర్థం చేసుకొని సొంతంగా రాయగలిగే శక్తి తక్కువే మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పి నేను చెప్పా నేను చదువుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మారిపోయింది దానికి సిస్టమ్ మన సిస్టమ్ కూడా అందుకనే మనకు సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ తెలుసు ఇక్కడ చదువుకున్నవాడిని కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ఉన్నది కష్ట పన్నం కాబట్టి అక్కడ అమెరికా వాడికన్నా మంచిగా రాణించగలుగుతున్నాం స్టఫ్ ఉంటుంది అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ టూ మచ్ ఇన్ అవర్ హెడ్ మనకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది వానమొక్క ఎట్లా ఉంది ఈ విధంగా ఉంది లేకుంటే పత్తి మొక్క ఇది ఉంది పెరి మనం బొమ్మ వేసి దాన్ని డిస్క్రిప్షన్ చేయగలం వాడు అది చేయలేడు ఓకే ఎందుకంటే ఇమీడియట్గా సెల్ ఫోన్ ఉండే లేకుంటే ట్యాబ్ ఉండే లేకుంటే కంప్యూటర్ ఉండే టీవీలు వస్తుంటుంది సో that kind of teaching or learning is different manadi pantulu garu cheptunte makki ki makki ki raskoni bayad cheskoni dani bomma rendu saallu moodu saallu veesukoni rangu lesi parikshalu kuda rangu lestam correct sir akada adantha em undadu kani vaadi upbringing vaadi yokka prapancha gnanam ekku vaadi ki i mean man valaku takku ani cheppatledu nenu a teaching a atmosphere ఆ యొక్క మీడియా ఆ యొక్క డిజిటలైజేషన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ డిఫరెంట్ ఇకపోతే మనము మీరు ప్లాంట్ పెతాల్ జన పెతాల్ జన అంటే డిసీజ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనమాట ఏం డిసీజ్ ఒక మనుషుల్లో కూడా ఆ పెథాలజీ ఉంటారు మనం ల్యాబ్కి వెళ్తాం బ్లడ్ టెస్ట్ అవి చేస్తాము మనిషికి జబ్బును బట్టి ఈ మందులు వాడాలి యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలి అది ఇది అని చెప్తారు సార్ దాన్ని బట్టి వాడతారు అనమాట 
అకే మొక్కల్లో కూడా పెథాలజీ అంటే ఏ జబ్బు చేసింది ఏ వైరస్ సోకింది మొక్కలకు అనుకున్నప్పుడు దానికి తగ్గ కెమికల్స్ వాడి దాన్ని ఇది చేస్తాం సార్ రైట్ ఓకేనా సార్ జస్ట్ టు మనిషిలో వెంటనే జ్వరం వచ్చింది బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది జ్వరము మలేరియా ఫీవరు టైఫాయిడ్ అన్నప్పుడు ఈ మెడిసిన్ వాడాలి అంటారు కానీ ఇక్కడ దానికి బదులుగా ఆ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ బదులుగా మనము ఈ ఆయుర్వేదిక్ ఏదో వాడితే ఆ ఉమియోనో వాడితే లేట్ ప్రాసెస్ తగ్గుతో కొద్దిగా లేట్ తగ్గచ్చు అనమాట అలాగే మనకు మొక్కల్లో కూడా డిసీజ్ మనకు ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు ఏ వైరస్ సోకిన దానికి ఏ తెగుళ్ళు వచ్చిన సోకిన తర్వాత కూడా ఆ కెమికల్ వాడితే పోతుందా అంటే సేంద్రియ ఎరువులు అనేటివి ఏమన్నా వేస్తే ఆ తగ్గుముఖ పట్టే అవకాశం ఉంటుందా మొక్కల కోసం రెండు రకాలు అండి రెండు రకాలు రైతు అనేవాడు మొక్క విత్తనం వేసిన వెంటనే వాడు సేంద్రీయంగా గిన పద్ధతులు అవలంబిస్తే ఆ మొక్కకు జబ్బులు రావడం కొద్ది తక్కువ మీరు అడిగినప్పుడు ఒకవేళ జబ్బు వచ్చేసింది వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా అరికట్టాలా ఓకే అరికట్టి ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఏముందంటే మనం ఎట్లా యాంటీబయాటిక్ తీసుకుంటున్నామో ఏ ట్యాబ్లెట్ తీసుకుంటున్నామో డాక్టర్ చెప్పిన ప్రకారం అక్కడ కూడా మనకు తెలిసిన విధమైన కెమికలో పంజ అదే పంజిసైడో లేకపోతే హెర్బిసైడో లేదా ఇన్సెక్టిసైడో ఆ జబ్బును బట్టి చూస్తేనే ప్లాంట్ పెథాలజీస్ ఐడెంటిఫై చేయగలడు మరి ఇది బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చింది లేకపోతే ఫంజై వల్ల వచ్చింది వైరస్ వల్ల వచ్చింది లేదా ఇన్సెక్ట్ వల్ల వచ్చింది అర్థం చేసుకుని తెలిసిన వెంటనే ఓ ఈ విధంగా ఇమ్యూనిట్ ఆప్షన్ ఏముందంటే కెమికల్స్ పంజిసైడ్స్ అది స్ప్రే చేస్తే ఇమ్యూనిట్గా క్రిమి చనిపోవచ్చు లేదా ఇన్సెక్ట్ చనిపోవచ్చు అది ఇమ్యూనిట్ రెమిడీ కానీ ఈ మధ్య మాలాంటి వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి సేంద్రియ వ్యవసాయం కానీ ప్రకృతి వ్యవసాయం కానీ దాంట్లో రకరకాల మీరు అన్నారే హోమియోపతి అన్నారే వాళ్ళు కూడా గుళికలు ఇస్తారుగా అవును సార్ ఆకు నుంచి తెచ్చు ఆ చెట్టు నుంచి తెచ్చు ఈ రసం తెచ్చు గుళికలు తయారు చేస్తున్నారు అది ఆయుర్వేదంలో చేస్తారు ఆయుర్వేదం సారీ ఆయుర్వేదంలో అదేవిధంగా ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం అన్నారే లేదా ప్రకృతి వ్యవసాయం అన్నారే వీళ్ళు కూడా రీసెర్చ్లు చేసి జబ్బు కనిపెట్టిన వెంటనే ఇలాంటి పదార్థము స్ప్రే చేస్తే పిచికారీ చేస్తే పిచికారీ లేదా స్ప్రే చేసి లేకుంటే దానిపైన రుద్ది ఎక్కడక్కడ మన వేప చెట్టు నుంచి వచ్చిన రసము ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటాం కదా అది విపరీతమైన ఇన్సెక్టిసైడలు యాంటై యాక్టివిటీ ఎక్కువ చాలా ఉంది అది స్ప్రే చేసి ఈ మధ్య ఈకలిప్టిస్ ఆయిల్ ప్లస్ వేప నూనె వేప రసము అట్లా కాకుండా రకరకాల చెట్ల రసాలు తయారు చేసి జీవామృతము అమృత అమృతము రకరకాల పేర్లు పెడుతున్నారు అవన్నీ కూడా అప్లై చేస్తే స్ప్రే చేస్తే పిచికారు చేస్తే కొంత విధంగా పూర్తిగా పోకపోవచ్చు ఆ లోపల భూమిలోకి అయినా మనం సేంద్రియ వేస్తామే వర్మి వర్మి కాంపోస్ట్ కావచ్చు లేదా మెన్యూర్ కావచ్చు లేదా గేదె ఆవు మూత్రము కావచ్చు రకరకాలు వచ్చాయి ఈ మధ్య వాటిని మిక్స్ చేసి లిక్విడ్లు తయారు చేస్తున్నారు అమెరికాలో దొరుకుతున్నాయి ప్రపంచంలో దొరుకుతున్నాయి అది పాపులారిటీ ఎక్కువ పెరిగిందండి కానీ కెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నంతో ఈ దీనివల్ల అంత ఎఫెక్ట్ ఉండకపోవచ్చు సడన్గా కంట్రోల్ చేయాలండి మీరు ఆయన తీసుకున్న రసం దాగా అయ్యి అంటే మీ బాడీలో ఉన్న జబ్బు మిలిటరీకి పోకపోవచ్చుగా అందువల్ల డాక్టర్ యాంటీబయాటిక్ ఇస్తాడు సిరేంజ్ చేయిస్తాడు ఇంకొక మందు ఇస్తాడు మాత్ర ఇస్తాడు పది రకరకాల మాత్రలు ఇస్తాడు ఏ డాక్టర్కైనా ఆ లోపల ఏముందో ఆయన కూడా తెలియదుగా నాకు కూడా ప్లాంట్ చూసిన వెంటనే ఇది ఇది అని అప్రాక్సిమేట్గా తెలిసే కానీ యాక్చువల్గా అది పలాందే అది పలాంటిది అని దాన్ని కట్ చేసి ఆ మొక్క తీసుకెళ్ళి దాన్ని ల్యాబ్లో తీసుకుపోయి దాన్ని కల్చర్ పైన మీడియా పైన పెంచి అది పెరుగుతుంటే ఓ ఇది బ్యాక్టీరియానా ఇది ఫంజయా ఇది కాదే ఇది కాదే అది ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే నేను దానికి సంబంధమైన మనం ఇమ్యూనిటీ యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో వ్యవసాయం పైన ఆధారపడిన వారు చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ సెవెన్స్ కూడా ఎక్కువ మనకు దాదాపు నాకున్న లెక్కల ప్రకారం నేను మా నాలెడ్జ్ సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మన భారతదేశంలో వ్యవసాయంపై ఆధారపడ్డ వారు ఉన్నారు అని అంటారు సార్ నాకు ఇది సబ్జెక్ట్ నాకు ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు అమెరికాతో పోల్చుకుంటే అక్కడ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అంటారు అనమాట అంటే మన భారతదేశంలో సగటున్న ఒక రైతుకు ఒక హెక్టారు ల్యాండ్ ఉంటాయి అక్కడ సగటున ఒక రైతుకు వెయ్యి ఎకరాల భూమి ఉంటుంది సాగు భూమి ఉంటుంది అంటారనమాట 
కానీ ఇక్కడ రైతే రాజు అది ఇది అని అంటుంటారు కానీ ఎప్పుడు రాజు కాలేడు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయంపై ఆధారపడ్డ భారతదేశంలో ఎప్పటికీ రైతు రాజు కాలేకపోతున్నాడు కానీ రైతు పండించిన ఉత్పత్తులు ఎక్కడైతే మార్కెట్లో తీసుకుని ధరలు వాళ్ళు వీళ్ళు అమ్ముతున్నారు వాళ్ళు రాజులు అయిపోతున్నారు రైతు రాజు కాలేకపోతున్నాడు కానీ అక్కడ పరిస్థితి వేరేలా ఉంది ఎందుకు సార్ ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవసాయ సంబంధిత దానికి సంబంధించి అక్కడ పద్ధతులకు సంబంధించి తేడా ఏముంటుంది సార్ అసలుకి తేడా అంటే ఒకటి అండి ఇప్పుడు మనకు మానవుడు రైతుకు ఎందుకు మారాడు రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల చదువు లేకను లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందుల వలన సరే ఒక అర్ధ ఎకరం ఉండొచ్చు ఒక ఎకరం ఉండొచ్చు లేదా నాలుగు ఎకరాలు ఉండొచ్చు మహా అయితే ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు వేరే అమెరికాలో ఆడు రైతు తను కావాలి ఏదో ఎవరో చెప్పారు రైతు కాదు ఆ రైతుకు మారు ఎందుకు మారుతున్నాడు అది ఒక ప్రొఫెషన్ అది అది ఒక జాబ్ అతనికి ఓకే అంతేగాని తను పండించాలా తను తినాలా వేరే వాళ్ళకు లేదు అది ఆ రైతు ఉంటే తను ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించుకోవాలని రైతుకు మారిపోతుంది మనకు ముందు మన తినడానికి పండించడానికే రైతుగా తయారవుతాం ఫస్ట్ దాని తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా పెంచుకుంటూ పోతాడు ఆ లోపల పిల్లలు అంతా చదువులోకిపోతున్నారు అక్కడ కూడా అంతే చాలామంది అక్కడ వ్యవసాయం మానేస్తున్నారు అక్కడ కూడా ఎందుకంటే హ్యాపీ ఏమంటారు వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటారు కదా ఆ విధంగా సో ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా మరి ఎందుకు ఈ రైతే రాజు ఎందుకు కాలేకపోతున్నాడు అక్కడ రైతు రాజే నో డౌట్ ఆఫ్ అట్ మన ఇక్కడ మన రైతు పరిస్థితుల అనుకూలాలు ఆయన పంట వేస్తే అది వర్షం వస్తుందా లేదా ఎండ ఎక్కువైపోయిందా ఈ గాలి వీసిందా అది వచ్చిందా ఇది వచ్చిందా రైతుకు సెక్యూరిటీ లేదండి ఇక్కడ ఆ రైతుకు కావాల్సిన సాంకేతిక నైపుణ్యత లేకపోవడం వల్ల ఆ రైతు సరిగా వేస్తే వస్తుందో లేదో తెలియదు అక్కడ అది ప్రొడిక్షన్ వాడు తెలిసిపోతుందండి రైతుకి తనకున్న టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఆ రైతు చాలా మేధావి అక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ పోల్చుకుంటే మన రైతుతో పోలిస్తే ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలో ఆడికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నది కాపీ కావాల్సిన సెల్ ఫోన్తోనే అన్ని మేనేజ్ చేయగలడు అంటే ఇక్కడ మనం భారతదేశంలో మెకనైజ్డ్ తక్కువ అక్కడ మెకనైజ్డ్ ఎక్కువ అంటారు కదా సార్ ఎందుకు తేడా ఎందుకు అది అంటారు తేడా అంటే రైతు డబ్బులు ఉంటే కదా మె ట్రాక్టర్లు కొనాల్సింది లేదా ఇంకొక ఎక్విప్మెంట్ కొనాల్సింది అక్కడ ఒక డబ్బు విపరీతంగా ఉంది ఆ రైతుకి ఒక్కడే ఒక ఒక రైతు అతని వైఫ్ ఇద్దరే వెయ్యి ఎకరాలు పండించగలరు ఒక నలుగురు కూలీలను పెట్టుకొని మనం అది చేయలేం కదా వాడికి డబ్బు విపరీతంగా బ్యాంకు పోతాడు విపరీతంగా శాంక్షన్ చేస్తాడు బ్రాన్ న్యూ క ట్రాక్టర్ కొనుకొస్తాడు లేదా ఇంకొకటి కొనుకొస్తాడు ఇంకొకటి కొనుకొస్తాడు మన రైతు ఎక్కడ పోయి కొనగలడు సో అందువల్ల అదేమో మెకనైజ్డ్ ఫాస్ట్గా జరుగుతున్నది మనది ఇంకా ఎద్దులు గేదెలు అవి ఇవి కానీ స్లోగా ఇక్కడ కూడా అండి రీసెంట్గా నేను చూస్తున్నా కదా మనది కూడా మెకనైజ్డ్గా ఇప్పుడు మన పల్ గిద్దులూరు మండలము కంబము ఈవెన్ ఆ మా అర్ధ వీడిలో ఇప్పుడు అంతా వరి అంతా కూడా మెకనైజ్డ్ కట్ చేయడాలు దాన్ని చేయడాలు రోజు రోజుకు కోత మిషన్లో వచ్చాను వరి కోత యంత్రాలు వరి కోత యంత్రాలు తర్వాత కాంట్రాక్ట్ లేబర్స్ వాళ్ళ పోయి నాటేయడాలు వాళ్ళ పోయి కట్ చేయడాలు కానీ మారిందండి మారింది మనం అక్కడితో పోలిస్తే ఇక్కడ అవుతుంది అవుతుంది అంటే అమెరికాతో ఉన్న వ్యవసాయ పద్ధతులకు భారతదేశంలో వ్యవసాయ పద్ధతులకు తేడా ఏం గమనించారు సార్ తేడా అంటే ఒకటి వాడికి డాలర్ వాల్యూ ఎక్కువైంది మన రూపాయి వాల్యూ తక్కువ పడిపోయింది ఆ ఒక డాలర్ పెడితే ఎక్కువ కొనొచ్చు ఒక రూపాయి కొంటే ఏం పెట్టి ఏం కొనగలము సో డాలర్ వాల్యూ అనేది ఎనభై నాలుగు రూపాయలు ఇప్పుడు ఒక్క డాలర్ పెడితే ఒక డాలర్ పద్ధతులు డాలర్ పక్కన వ్యవసాయ పద్ధతులు ఏం తేడా ఫైనాన్షియల్ గా వాడు రిచ్ అండి ఫైనాన్షియల్ గా రిచ్ పద్ధతులు అంటే ఆ రైతు చాలా నాలెడ్జబుల్ మన వాడికి అంత నాలెడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ అంట మన వాళ్ళు ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నారు ఆంధ్రలో ఉన్నారు ఏ డిస్టిక్లో ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్స్ చాలా మంది పెరుగుతున్నారు మన వాళ్ళు వాడు అంతకు ముందే ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్గా తయారైపోయాడు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ కిందంటే ఆ రైతు అన్ని ప్రో మనకన్నా ప్రొఫెసర్ల కన్నా ఎక్కువ మేధావి అయిపోయినాడు ఆ రైతు మనం వాళ్ళ పొలాన్ని దగ్గరికి పోయినాం అంటే మనకు తెలియకపోయినా ఆ రైతే మనకు నాకన్నా ఎక్కువ చెప్తాడు నాకే అంటే ఈ ఐడెంటిఫై అన్నారే ప్లాంట్ పెత్తాలది ఆ ఏ జబ్బు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఏ ట్రాక్టర్ ఏ విధంగా విత్తనాలు వేయాలా ఎంత దూరంలో నాటాలా ఎంత వెడల్పు ఇవ్వాలా వాడికి ముందే గ్యారంటీ తెలిసిపోతుంది సిస్టమేటిక్గా మన ఇల్లు కడితే మీ ఆర్కిటెక్ ఒక బొమ్మ రాసిస్తాడు కదా ఆర్కిటెక్ట్ ప్రకారం కదా మీరు ఇల్లు కట్టాల్సింది వాడికి అన్నీ తెలిసిపోతుంది 
అంత సెల్ ఫోన్లో ఉంటుంది మనకు కూడా వస్తుంది అది దేవుడు చెప్పాలా ఈ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకు సహకరించాలా అంతేగాని ప్రొడిక్షన్ నాకు తెలిసినంత వరకు మన దేశం ఇప్పుడు నాలుగు రకాల ఉత్పత్తులు ప్రపంచంలో కన్నా ఎక్కువ అయినాయి పాలు ఎక్కువ అయినాయి మన డైరీ ఎక్కువ తర్వాత పౌల్ట్రీ ఎక్కువ సో మన వాళ్ళు కొన్నిటిల్లో అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయినారు ఉత్పత్తిలో అందులో చాలా దేశాలు మన వాళ్ళ పైన ఆధారపడుతున్నారు అంటే ఫుడ్ గ్రైన్స్ మనము ప్రపంచ దేశాల కంతా కూడా ఫుడ్ గ్రైన్స్ అంటే ఆహార ఉత్పత్తులు మనం అందించగల సామర్థ్యం మనకు ఉంది సార్ ఉంది అయినా కూడా వ్యవసాయ పరంగా మనం వెనకబడతానికి గురి అవుతున్నాము అదే చెప్పే కదా అన్ని ఊర్లలో ఇప్పుడు ఎక్కడో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే తీసుకోగలరు కానీ ఒక మెకనైజ్డ్ చిన్న ఊర్లో చిన్న రైతు అర్ధ ఎకరా ఏం పెడతారండి అర్ధ ఎకరాలు తీసుకుపోయి ట్రాక్టర్ పెట్టి ఏం చేయగలడు అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారుగా అంటే భారతదేశంలో మనం తీసుకుంటే ప్రతి ఊరిలో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం ఉంటుంది సార్ ఉందండి కానీ అమెరికా లాంటి దేశాల్లో తీసుకుంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే వ్యవసాయం చేస్తారు కొన్ని రాష్ట్రాలు అసలు వ్యవసాయం అనేది ఉండదు అక్కడ లేదండి లేదండి అది కొద్దిగా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రతి రాష్ట్రములో అంటే ఒక రాష్ట్రంలో వెదర్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్ అయినాయండి ఓకే ఈస్ట్లో ఒక వెదర్ ఉంటుంది వెస్ట్లో ఒక వెదర్ ఉంటుంది నేను ఉండేది సౌత్ మా వెదర్ బాగుంటుంది నార్త్కి పోతే చలి మంచు సో రకరకాల జోన్స్లో టైం కూడా మారుతుంటుంది అమెరికాలో కాలిఫోర్నియాలో ఒక టైం జోను నేనున్నది నాకన్నా వాళ్ళు రెండు గంటల ముందు ఉంటారు కాలిఫోర్నియా ఒక గంట ముందు ఉంటారు అన్నో కాలి లాస్ ఏంజిల్స్ రెండు గంటలు వెనకాల ఉంటారు న్యూయార్క్లో ఒక గంట ముందు ఉంటాడు నేనున్నది సెంట్రల్ టైమ్ రకరకాల టైమింగ్ జోన్స్ ఉన్నాయి రకరకాల వాతావరణ ఉన్నాయి రకరకాల అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్స్ రెయినింగ్ తర్వాత స్నో ఆ రకాలను బట్టి ఆ రై దానికి సంబంధిత విధంగా పంటలు వేస్తారు అంతేగాని ఒక రాష్ట్రంలో పంట ఉంది అంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఆ వాతావరణ ప్రకారం ఆ పంట పండకపోవచ్చు ఓకే ఒకటి ఆర్కాన్స్లో వరి పండిస్తాడు మా ఊర్లో వరి పండించలేము మేము అట్లా కాలిఫోర్నియాలో ఆల్మండ్స్ గ్రేప్స్ యాపిల్స్ వైన్స్ ఇవన్నీ ఆ కాలిఫోర్నియా తయారు చేస్తారు మాకు ఉండదు అది ఎందుకంటే మాది టూ హాట్ చాలా వేడి మీ దగ్గర ఏం పండిస్తారు సార్ మా దగ్గర కాటను వేరుశనగ ముఖ్యమండి వేరుశనగ బాగుండి సార్ బ్రహ్మాండ్ ఏ రకం వేరుశనగ ఉంటుంది సార్ అది అది లాంగ్ అండి ఒక్కొక్క ఒక పాడ్ అంటాం పాడ్ అంటాం వేరుశనగ ఏమంటారు కాయ కాయలో మనకు చిన్న విత్తనాలు ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి మూడు ఉంటాయి ఆ పాడులో ఆ కాయలో వేరుశనగ కాయ లో ఒక్కోసారి ఐదు ఆరు విత్తనాలు ఉంటాయి అది ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది జంబో పీనట్స్ అంటారు జంబో ఇదిలా ఉంటుంది మన చిక్పి ఉంటుంది ఇంత పెద్దగా గుండ్రంగా అంటే మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండించే వేరుశనగతో పోలితే అంత టేస్టీ ఉంటుంది సార్ అది యాక్చువల్ గా మన మన వేరుశనగనే టేస్ట్ అవుతుంది ఓకే సార్ ఎందుకంటే అది చిన్న గుంటది సార్ ఇప్పుడు మీరు గుంటూ మిరపకాయ తీసుకోండి అది ఎంత కారం ఉంటుంది మీ అనంతపురంలో మిరపకాయ తీసుకుంటే ఆకారానికి గుంటూరు మిరపకాయకి తేడా లేదా మా ఊర్లో పండే మిరపకాయకి వా గుంటూరు మిరపకాయ తేడా ఉంటుంది కానీ ఈ టేస్ట్ అక్కడ ఉండదు ఆ భూమి చాలా సారవంతమైందండి విపరీతంగా మూడు నెలల్లో నాలుగు నెలలు అయిపోతుంది అది వేరుశనగా విపరీతంగా పండుతుంది ఎందుకు సార్ భూమి అంత సారవంతం అది ఎందుకు అంత సారవంతంగా ఉంటుంది అక్కడ భూమి అంటే అక్కడ కూడా రసాయనాలతోనే కదా అగ్రికల్చర్ రసాయనాలు వేసిన కూడా టైం ప్రకారం వర్షాలు పడాలండి వాడు విపరీతమైన ఇదే వస్తాడు డబ్బు ఎక్కువ ఉందిగా న్యూట్రియన్స్ ఇదేమంటారు యూరియా అమోనియా నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ వేస్తారు కదా రసాయనిక ఎరువులు ఈ పరిధం గోతాలు 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 చల్లుతాడు అది అదే ఒరిజిన్ చల్లడం వల్ల భూసారం తగ్గిపోతుంది కదా భూమిలో ఉండే కార్బన్ ఒక శాతం తగ్గిపోతుంది అందుకే కదా అందుకే కదా ఇప్పుడు ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయము ప్రకృతి వ్యవసాయం అనేది కొత్తవి వచ్చింది కదా అంటే అమెరికాలో కూడా సేంద్రియ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని అమలు చేస్తున్నారా పాటిస్తున్నారా ప్రతి ఇప్పుడు ఒక గ్రోసరీ స్టోర్ లో మీకు కావాల్సిన వెజిటబుల్ కొనాలనుకోండి ఒక గ్రోసరీ స్టోర్ కి పోయి పోతే మామూలుగా పండించిన ఒక తక్కువ ధరకు ఉంటాయి ఒక ఆర్గానిక్ గా పండించిన అన్ని ఎక్కువ ధరలు ఉంటాయి ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి సో ప్రతి ఒక్కడక్కడ ఈ మధ్య వెజిటేరియన్ గా చాలా మంది మారిపోతున్నారు అమెరికన్స్ వేగన్ మీట్ అంటారు వేగన్స్ సో వాడు చాలా మంది కన్వర్ట్ అయిపోతున్నారు మతం ఎట్లా మార్చుకోవటమో భోజనం తినే వాళ్ళ మారిపోతున్నారు రోజు రోజుకి యంగ్ జనరేషన్ పిల్లలే 
வேகன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மீட் என்ன ஆ மீட்டு கூட லீன் மீட் என்றார் லீன் அண்டே தண்டில் ஏமன்றது ஃபேட் உண்டது கோவ பதார்த்தம் தக்கு தக்கு அது லீன் ஆ லீன் தண்டில் ஒரு லீன் மீட்டு இங்கோட்டி ரகரகால முத்தோடு தண்ணி தர எக்கோ லீன் இது சார் அமெரிக்கா நிச்சயம் மனக்கு ஈ சிக்கன் லெக் பீசஸ் அந்த மனக்கு பம்பிச்சி வாள பிரஸ்ட் பீசல் மாதிரி வாள் தின்டார் அந்த கதை சார் அக்கடிக்கு மனக்கு இக்கடிக்கு திகமத் ஜேஸ் குண்டனும் அந்த கனஞ்சி லெக் பீஸ் லெக் குமனும் దాన్ని కూడా విత్రేకించారు కదా మన ఇండియన్స్ అంతే కదా ఐ అది అంత నాకు తెలియదు అంటే లెక్పీస్ లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి ఇక్కడ పంపిస్తున్నారు మన బ్రెస్ట్ కొన్ని బ్రెస్ట్ చికెన్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మన ఇండియా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారా పౌల్ మన వాళ్ళు విపరీతమైన ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఉన్న కొన్ని కొత్తగా కొన్ని వచ్చాయి కదా సార్ చికెన్ వచ్చాయి కదా సార్ అక్కడ నుంచి కొన్ని లెగ్ పీసెస్ దిగమత్ చేసుకుంటున్న మనం ఇప్పుడు కూడా ఇష్యూ అయింది కదా ఇక్కడ అది అమెరికన్ ప్రాబ్లం కాదు ఈ వాడికి మన వాళ్ళకి కావాలి మన లెగ్ లు తెప్పించుకుంటున్నారు అదే సార్ అంతే గాని వాడు ఫ్యాట్ తక్కువ తింటాడు మనకు ఫ్యాట్ ఉన్న లెగ్ పీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది తెలియదు నాకు అది 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 నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు అది అమెరికన్ పద్ధతి కాదు సరే నేను మంచి తింటా నువ్వు చెడ తినేది ఐ డోంట్ నో సరే ఇక్కడ మనము అగ్రికల్చర్ గా మనము భారతదేశములో ఎక్కువ శాతం ఆధారపడినప్పటికీ ఈ ప్రొడక్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మన దగ్గర ఉదాహరణకు తీసుకుంటే మీరు పచ్చిమిర్చి అన్నారు కదా పచ్చిమిర్చి ఒక ఎకరాలో ఉదాహరణకు ఒక పది టన్నుల పచ్చిమిర్చి మనకు వస్తే వేరే దేశాల్లో ఇరవై టన్నులు ఇరవై ఐదు టన్నులు ప్రొడక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రొడక్టివిటీ పరంగా మనం ఎందుకు తగ్గు తగ్గుముఖంలో ఉన్నాము ఎందుకు తక్కువ అంటే మైలేజ్ ఎందుకు రావట్లేదు మనకు పండించే రైతుకు ఉన్న ఏమంటారు ఎడ్యుకేషను ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది మన వాళ్ళకు ఈ మధ్య వాళ్ళు కూడా నేర్చుకు మన రైతులు నేర్చుకుంటున్నారు ఇంకొకటి ఏమంటే ఈ అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు కదా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆ గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫీసర్స్ రైతు దగ్గరికి పోయి ఎంత నేర్పుతున్నారు నాయనా ఈ విధంగా పండించు ఇంత వెయ్యి నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ గ్యాప్స్ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది ఆ గ్యాప్స్ గ్యాప్ ఏదైతే రైతుకి తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్కి ఉన్న గ్యాప్ ఈ మధ్య కానీ ఆ గ్యాప్ క్లోజ్ అవుతున్నది నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ తెలంగాణ స్టేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు ఆంధ్రలో ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు ఈ కొత్త వచ్చే ఈ మధ్య అందువల్ల నేను ఈ మధ్య నేను కూడా తిరుగుతున్నా కదా నిన్న మీటింగ్ ఒకటి అటెండ్ అయిన ఎక్స్పోలో రేపు నెక్స్ట్ టూ వీక్స్ ఫ్రమ్ నా ఇన్ బెంగళూరు లో ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఉంది ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో విపరీతకు వస్తున్నారు రైతులు వస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తున్నారు ఒకసారి వంద అనుకుంటే ఇప్పుడు ఐదు వందల మంది వస్తున్నారు నేర్చుకోవడానికి అలాంటిది వాళ్ళ ద్వారా ఏం చెప్తున్నాడా ఒరే ఈ పద్ధతి ఉపయోగించండి ఈ విధంగా పండించండి ఈ విధమైన ఆర్గానిక్ కావాల్సినవి ఉపయోగించండి చాలా మంది నాలెడ్జ్ కోసం వస్తున్నారండి మీ దగ్గరకు వస్తున్నారు కదా సార్ మీరు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నారు ఒక సైంటిస్ట్ గా పెథాలిస్ట్ గా ఉన్నారు మీరు అంటే భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల గురించి ఇక్కడ వ్యవసాయ పద్ధతుల గురించి సాగు పద్ధతుల గురించి మీకు బాగా తెలుసు సార్ అవునండి ఇంకా ఏ మార్పులు చేసుకుంటే మన దగ్గర ప్రొడక్టివిటీ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది మనకు అగ్రికల్చర్లో పంట ఉత్పత్తులు పెరుగుతాయి ఇంకా వ్యవసాయం లాభసాటిగా ఉంటుంది రైతు రాజు ఖచ్చితంగా అవుతాడు అని చెప్పడానికి మీరేం సూచిస్తారు సార్ అసలు అందుకేనండి నేను ఇప్పుడు ఇప్పటికి గత థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఖండము కాంటినెంట్ ఒక్క సౌత్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ తప్ప ప్రపంచంలో అన్ని కాంటినెంట్ తిరిగా నేను నేనే కాదు నా ఎంబడి నా కొలీగ్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళను ప్రతి కాంటినెంట్కి పోయి మీటింగ్స్ పెట్టడాలు ఆ దేశ రైతులను ఆ దేశ స్టూడెంట్స్ ఆ దేశ సైంటిస్టులను మేము అమెరికా నుంచి పోతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఓ ఇల్లు అమెరికా నుంచి వచ్చి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రపంచమంతా తిరిగి అరే బాబు ఈ విధమైన స్ట్రాటజీస్ ఉపయోగించండి ఈ విధంగా పడితే మంచి పంట వస్తుంది ఈ విధమైన ఆర్గానిక్ ఉపయోగిస్తే మంచి పంట వస్తుంది మంచి ప్రొడక్ట్ వస్తుంది పండించిన పంటకు వాల్యూ ఉంటుంది ధర ఎక్కువ వస్తుంది అనేవి బాగా మొదలు పెట్టామండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ సాటిస్ఫైడ్ మా యొక్క వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది అందుకని ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఒక్కొక్క స్టేట్లో ప్రతి సంవత్సరం మీటింగ్ పెడుతున్నాం లాస్ట్ ఇయర్ లయోలో కాలేజీలో పెట్టాం కొన్ని వందల మంది అటెండ్ అయినారు ముఖ్యమైన రైతే కాదు నా ఉద్దేశంలో ఒక చదువుకున్న స్టూడెంట్ మా దగ్గర ఈ లెక్చర్ ఇది విని ఓ ఈయన ఈ విధంగా చెప్తున్నాడే ఆ వాళ్ళ ప్రొఫెసరు ఈ మా పద్ధతిలో ఆ
ఆ స్టూడెంట్ తల్లిదండ్రులకు పోయి ఈ పిల్లోడు పోయి ఆ తల్లిదండ్రులు చెప్తే ఆయన రైతు అవ్వచ్చు ప్రోగ్రెసివ్ ఫార్మర్ అవ్వచ్చు లేకుంటే వాళ్ళ బంధువు కావచ్చు వాళ్ళ దాయది కావచ్చు ఇప్పుడు నేను రైతుకు పోయే చెప్పలేను కదా ఎవరు పోయి రైతుకు డైరెక్ట్గా ఆయన ఇంటికి పోయే ఆయన వేసేటప్పుడు మా ఆయన ఎమ్మడి ఉండి ఈ విధంగా అయ్యా ఈ విధంగా అందువల్ల ఎడ్యుకేషన్ మొదలుపెట్టాం అగ్రికల్చర్ బీఎస్ చదువుకున్న స్టూడెంట్ వాడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ బంధువులు ఈ పిల్లోడు నేర్చుకుంటే ఈ పిల్లోడు సాటిస్ఫైడ్ అయితే ఫస్ట్ అది నా మోటు ఆ పిల్లోడు నేను ట్రైన్ చేస్తే వాడు పోయి వాడి బాధ్యత అందువల్లనే ఒక బెంగళూరులో రేపు ఐదు వందల మంది ఎంతమంది వస్తున్నారు ఒక యాభై అరవై మంది రైతులు వస్తున్నారు మీటింగ్కి ఆ గ్రూప్లో చెప్పగలను కానీ నాలాంటి వాడు వాళ్ళ ఇంటికి పోయి లేదా వాళ్ళ పొలానికి పోయి నేనేం చెప్పగలను సో ఆ సైంట్ నేర్చుకున్న తర్వాత వ్యవసాయ పద్ధతులు ఎలాంటి మార్పులు వస్తే భారతదేశంలో అగ్రికల్చర్ అని వ్యవసాయం లాభసాటి అవుతుంది ఐదు రకాల స్ట్రాటజీస్ అండి మావి ఇంతకుముందు గత కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి రసాయనిక వేరు వేస్తున్నాం కెమికల్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ కెమికల్స్ కొద్దిగా వేయండి ఊరికి ఇష్టం వచ్చిన తల కాకండి ఆ కెమికల్ కూడా చిన్న చిన్న ఏమంటారు నానో పార్టికల్స్ చిన్నవి ఉంటాయి అది వేసిన కూడా ఇమ్మీడియట్గా మొక్కకు ఏం అవ్వదు అది స్లోగా రిలీజ్ అవుతుంది అంతేగాని కంప్లీట్గా కెమికల్స్ మానేయకూడదని చెప్పట్లేదు స్ట్రాటజీ తగ్గించండి ఈ కెమికల్స్ యొక్క మోతాదు ప్రే చేసే టైం తగ్గించండి ఒకటి రెండవది ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ను పాటించండి అంటే ఎరువులు వేయండి లేదా గేదెలను లేదా ఏమంటారు పొట్టేళ్ళు మేకలను పెంచుకోండి పెంచి పొలాలలో తిప్పండి దా వాటి వచ్చే వల్ల భూమి బాగుపడుతుంది మూడవది కొత్త వంగడాలు వచ్చాయి డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ మంచి విత్తనాలు ఏ ఏ విత్తనం అంటే ఆ విత్తనం ఏ కాకండి ఆల్రెడీ సైంటిస్ట్ సర్టిఫైడ్ సీడ్ని మాత్రమే వేయండి ఆ సర్టిఫైడ్ సీడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అగ్రానమీలో బ్రీడరు వాడు మంచి విత్తనం తయారు చేశాడు ఆ తయ అంతకుముందు దొరికేవి కాదు ఆ విత్తనం మంచిది ఉండాలా నాలుగోది ఏంది నాణ్యత ఎప్పుడు వేయాలా వర్షం వస్తుందా ప్రొడిక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అందువల్ల ఈ జీపీఎస్లు స్మార్ట్ టెక్నాలజీ డిజిటల్ టెక్నాలజీ హ్యాండ్ హెల్డ్ కంప్యూటరు స్మార్ట్ ఫోన్లో కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్లు వచ్చాయి అన్నీ లోడ్ చేస్తాడు రైతు పొలమంతా మ్యాప్ అవుతుంది ఆ మ్యాప్లో ఆ మూల ఇక్కడ ఎట్లా సారవంతమైన భూమి ఉందా ఇక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉందా ఆయన పొలము చెప్తుంది రైతుకు అక్కడ ఎక్కువ లేదు అక్కడ ఎక్కువ ఎరువు వేయి అక్కడ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది వేయవాకు సో ఈ మధ్య కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చి అందువల్ల తర్వాత ఇంకో ఇంకొక ఇంకొక కొత్తది మొదలు మొదలైంది తయారవ్వడము రోబ్యాట్స్ మనిషి అక్కర్లే అదే పోయి కావాల్సిన పిచికారు చేయవచ్చు లేకుంటే హార్వెస్ట్ చేయవచ్చు కట్ చేయొచ్చు వచ్చినాయి రోబోట్స్ ఆ తర్వాత ఇవి వచ్చినాయి హెలికాప్టర్ లాంటివి ఆ పైనుంచి స్లోగా స్ప్రే చేసుకునే మిషన్లు వచ్చాయి సో తగ్గి పాత పద్ధతి వదలొద్దు ఆర్గానిక్గా రండి తర్వాత కెమికల్ తగ్గించండి ఎరువులు తగ్గించండి ఐ మీన్ ఎరువులు అంటే యూరియా రసాయనిక ఎరువులు కొత్తవి మర్చిపో పాత పద్ధతులు మళ్ళీ వస్తున్నాయి ఓకే పేడ వేయండి ఎరువు వేయండి అదే వేయండి ఇదే ఎక్కువ భాగం ఇంకా రసాయన పద్ధతుల్లోనే రసాయన ఎరువు ఎందుకంటే రసాయనం అంటే అండి మీరు తొందరగా రా ఎక్కువ రావాలిగా ఏడాది మూడు పంటలు తీసుకోవాలి మనము అందువల్లనే మరి ఏడాది మూడు పంటలు ఒక మూడు నెలలు మూడు నెలలు పంట పండాల అది పెరగాలంటే ఈ కా యూరియా కావాలి అలా చేయడం వల్ల మనము తినే ప్రతిది కూడా విషయం తిన్నట్టు ఉంది కదా సార్ దసు అండి అదే కదా తిన్నా ఫ్రూట్ తిన్నా ఏ తిన్నా కూడా ఆకుకూరలు ఏ తిన్నా కూడా మనకు విషమే కదా సార్ లోపలికి కరెక్ట్ అండి అందుకే కానీ మేము ఈ మా మీటింగ్లు మీకు చెప్పలేదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కింద ఒక ఆర్గనైజేషన్ మొదలు పెట్టాను నేనే దాన్ని అంటారు ఏషియన్ పీజీపీఆర్ సొసైటీ ఫర్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ మన ఏషియన్ దేశ ఏషియన్ ఖండ ఖండములో ఉన్న దేశాలన్నింటిలో అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి అందులో నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అందరినీ మెంబర్స్గా జాయిన్ చేసుకొని ప్రతి కంట్రీస్ నుంచి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళను అందరం కలిసి ఒక్కొక్క దేశానికి పోయి లేదా ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి పోయి అందుకని పోతున్నాం మరి బెంగళూరు లాస్ట్ ఇయర్ లయోలా లయోలో స్టూడెంట్లు వెయ్యి మంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు అక్కడి నుంచి మాకు కావాల్సిన రోజు రాస్తూనే ఉంటారు సార్ మీరు వచ్చారు మేము మా దిశ తిరుగుతుంది రోజు రోజుకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంటే అది ఇంకా మేనేజర్ని బట్టి ఉంటుంది సో అది చేయగలం సార్ ఇప్పుడు ఈ విద్యార్థి నేర్చుకుంటే ఆ తర్వాత వాడు నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసుకుంటే ఆడు సిటిజన్ అవుతాడు కదా అప్పుడు అప్పుడు 
అందువల్ల మన ఇప్పుడు డిజి అందుకనే మన మోడీజీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు డిజిటలైజేషన్ మిగతా వాటిలో ఎట్లా ఉండగానో ఆయన అగ్రికల్చర్ అనే విజను మిషన్ ఏమంటే ఇండియా అనేది ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్గా మారితే ఇది ప్రపంచాన్నే సాకగలదు ఇప్పటికే ధాన్యం చాలా ఉన్నది మన ఇండియాలో మన బంగ్లాదేశ్ అన్నారు శ్రీలంక అన్నారు ఇంకొక దేశం అన్నారు ఇంకొక దేశానికి అన్నారు ప్రపంచ దేశాలకు పంపించగల అంత ఉత్పత్తి మన దగ్గర ఉంది ఇటీవల కొన్ని మాత్రమే ఈ సోనా మసూరుకి వచ్చి పాడి వరి ఎగుమతిని బ్యాన్ చేసారు సార్ కొంతకాలం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసారు అని కాదు ఒక్క సోనా మసూరు సోనా మసూరు సోనా మసూరు రైస్ ను ఒక రెండు మూడు వారాలు ఏదో బ్యాన్ చేసినట్టు చూసా నేను పేపర్ లో అక్కడ కూడా పెద్ద పెద్ద ఇండియన్ మార్కెట్స్లలో ఇండియాలో అక్కడ ఇండియన్ కాదు అమెరికన్ మార్కెట్స్ కూడా అమ్ముతున్నాయి బియ్యం మిగతా బియ్యం విపరీతంగా ఉన్నాయండి అక్కడ సోనా మసూరు తింటారు సార్ ఎక్కువ సోనా మసూరు మన ఆంధ్ర వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్స్ సోనా మసూరు నార్త్ ఇండియన్స్ అక్కడ అంతా బాస్మతి రైస్ ఓకే నేను కూడా బాస్మతి రైస్ తింటే ఎందుకంటే దాని నాణ్యత ఒక విధంగా ఉంటుంది దాని ఎవరో ఒక విధంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ తినలేము కాబట్టి సో లిటిల్ ఐ లైక్ బాస్మతి కాబట్టే మాకు కూడా షార్టేజ్ వచ్చినది వన్ బ్యాగ్ ఒక కొంటే అండి ఇరవై కేజీలు కొంటే ఆరు నెలలు వస్తుంది ఇదంతా మీడియా అండి మీడియా ప్రాపగండ ఒక వరుసగా పది మందిని చూసి బార్లలో నిలబడినారు బియ్యం కోసం అని ఒక రెండు మూడు వారాలలో ఉన్నది అంతే ఇప్పుడు అంతా ప్రతి కొట్లలో విపరీతమైన సోనా మసూరు వచ్చేసి మన భారతదేశంలో ఎక్కువ కూడా వర్షాధారిత పంటలు ఎక్కువ సార్ మనం ఇరిగేషన్ కన్నా వర్షాధారిత పంటలు ముఖ్యంగా ఏపీ తెలంగాణలో ఎక్కువ వర్షాధారమే కనిపిస్తుంటాయి సార్ అవునండి అంటే ఈ వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పుల కారణంగా కరువు కాటకాలు అనేవి సంభవిస్తుంటాయి మనకు తరచుగా అక్కడ అవునండి ఈ పరిస్థితుల నుంచి మనం గట్టెక్కాలి అంటే ఎలాంటి పద్ధతులు పాటించాల్సి ఉంటుంది అందువల్ల ఫోర్కాస్టింగ్ మెథడాలజీ ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ చెప్తుంది మీకు ఆ రైతుకి నా ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ లో కూడా ఈ ఫోర్ కాస్టింగ్ వస్తుంది రేపు ఎల్లుండి వర్షము ఒకవేళ నువ్వు హార్వెస్ట్ అయిన తర్వాత నీ ఏమంటారు గింజలు లేదా వరి ధాన్యము తడిచిపోయిందని అన్నారు ఈ మధ్య అందువల్ల కూడా పంట తగ్గి ఒడ్లు బియ్యం తగ్గిపోయినా అన్నారు కదా ఏం చేస్తామండి న్యాచురల్ దేవత సడన్ గా నిన్న మొన్న వర్షం వచ్చింది ఇక్కడ కార్లో నీ ఇరుక్కుపోయి కొంతమంది పోలేదు ఉద్యోగాలకి సేమ్ థింగ్ పొలంలో అందువల్ల ఈ రైతు టెక్నాలజీ అది అన్నారు కేంద్రాలు అన్నారు రైతు భరోసా కేంద్రము అందులో ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేటరు అతనికి నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆ రైతుకు అందగలిగిస్తే ఆ రైతు కూడా బాగుపడతాడు అండి సో నా ఉద్దేశంలో కొత్తగా మొదలైనవి అట్లా ఆంధ్రలో కావచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ కావచ్చు త్వరలో ఈ గవర్నమెంట్స్ కోఆపరేషన్ కోఆర్డినేషన్ ఒక్కొక్కప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒక యూనివర్సిటీకి ఒక్కొక్క యూనివర్సిటీ సంబంధం లేకుండా ఒక గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఇంకొక యూనివర్సిటీ సంబంధం లేకుండా సో వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ సంబంధాలు పెంచుకుంటారో రైతు అనేవాడు మీరు అన్నదే మొట్టమొదటి చెప్పింది రైతు అనేవాడు ఎప్పటికైనా రాజు అవుతాడని ఆసిద్ధం ఇంకోటి సార్ అమెరికాలో వ్యవసాయానికి వాడుతున్న పని ముట్లకు మన దగ్గర వాడుతున్న పని ముట్లకు తేడా ఎలా మనం ఉంటాయి సార్ తేడా అనేది అంటే అతనికి కొన్ని ఐదు వందలు వెయ్యి ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు పదివేల ఎకరాలు ఉండే సో ఎక్విప్మెంట్ పెద్దగా ఉండొచ్చు ఒకే విధంగా ఒక వంద వరుసలు విత్తనాలు నాటుకోపోవచ్చు అతను మనకు అంత స్థలం లేదుగా అందువల్ల షార్ట్గా ఉండాలా లేదా రెండో మూడు విత్తనాలు వేసుకుంటూ పోవాలా ఖరీదు ఎవడు అంత పెద్ద ఒక పది ఎకరాలు ఆన్ చేస్తే స్ప్రింక్లర్ నీళ్లు పోసుకుంటే పోతుంది అది ఓకే మన మన గట్టు అంతే ఉంటే ఇంకోటి గట్టు అంతే ఉంటే ఈ మిషన్ ఎక్కడికి పోతుంది కరెక్ట్ అదే తేడా కానీ ఆ చిన్నది పెద్దది ఒకటే చేస్తుంది పని ఈ అగ్రికల్చర్ పాలసీస్తో పోల్చుకుంటే మన భారతదేశంలో ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్న పాలసీస్కి అమెరికాలో ఉన్న పాలసీస్కి ఏమైనా తేడా ఉంటుంది సార్ అగ్రి అంటే రైతులకు భరోసాలు కావచ్చు ఏదన్నా పాలసీ విధానాలు ఏమైనా తేడా ఉంటుంది సార్ మాకు భరోసాలు అసలు లేవండి అమెరికాలో వెస్టర్న్ వరల్డ్ దర్ ఈజ్ భరోసాలు లేవు డబ్బులు ఇచ్చేది ఉండదు రైతుకి ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా పంట నష్టం అయితే ఆ రైతుకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది పంట ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిందే కానీ ఇప్పుడు నీ పంట అంత పోయింది గవర్నమెంట్ పాలసీ విధానాలు సంబంధమే లేదండి మీరు ఎన్నో ఉన్నాయి కదా వసతులు రైతు భరోసా అన్నారు ఇంకొకటి అన్నారు ఇంకొకటి అన్నారు కదా సార్ సార్ అలాంటివి మాకు లేవు ఎందుకంటే ఆ ముందే రైతు మహా డబ్బు ఉన్నవాడు ఆడు కావాలంటే బ్యాంకు పోతే బ్యాంక్ ఇస్తుంది 
ఎందుకు సార్ ఇంత జరుగుతున్నా కూడా మనం రసాయన పద్ధతులు మానేనన్నా కూడా ప్రకృతి ప్లస్ ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయం వైపు మన రైతులు ఎందుకు మొగ్గ చూపడం లేదంటారు ఇక్కడ మొగ్గ చూపడం అంటే కొద్దిగా ఏమంటారు టైం కన్జ్యూమింగ్ అండి నాలెడ్జ్ ఒకటి తక్కువటి కొద్దిగా ఇమ్యూనిటీ ఇది అంత ఎగుబడి మిస్కన్సెప్షన్ ఆ రైతు నమ్మట్లేదు కొంతమంది రైతులు ఏమిటి ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ఏంది ప్రకృతి వ్యవసాయం ఏంది అది వస్తుందా లేదా అందువల్ల రైతు భయపడుతున్నాడు అండి అలాంటి పద్ధతులు ఉపయోగించాలంటే అందువల్ల ఏమైపోయింది అమ్మోనియా వేద్దాం నైట్రోజన్ వేద్దాం యూరియా వేద్దాం ఫాస్ఫరస్ చేస్తాం పొటాష్ చేద్దాం ఇంకా ఆ పాత పద్ధతులు మెదడులో ఆయనకు నమ్మ నమ్మకం కలగటంలే ఈ ఆర్గానిక్ కానీ ఈ మధ్య చాలామంది యంగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అమెరికాలో చదువుకున్నవాడు ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకున్నవాడు అక్కడ చదువుకున్నవాడు చాలామంది రిటర్న్ అవుతున్నారు వాళ్ళు చాలామంది ఫార్మ్స్ పెట్టి మంచి పండిస్తారని వింటున్నా చూసా నేను చాలామందితో విపరీతంగా పండిస్తున్నారంట టొమాటోలు బీటిఫుల్ టొమాటోలు బెంగళూరు వంకాయ బెంగళూరు మిరపకాయ మన టొమాటో వస్తుంది సార్ అక్కడికి ఎందుకండి మా ఈ టమాటా మనకెందుకు అవునా మీకే జరిగిపోకపోతే ఇక్కడ జరిగిపోతే విపరీతంగా ఒక ఒక రైతు టొమాటో పండిస్తే మూడు నాలుగు సార్లు కోస్తాం కదా ఆ రైతు ఒకేసారికి వస్తాడు ఓకే మిగతా వదిలి పెడతాడు ఓకే చాలు ఒక పంట విపరీతమైన ఈళ్ళు వస్తుంది వాడు ట్రక్కులు ట్రక్కులు షిప్ చేస్తాడు ఎందుకంటే రెండొక్క పంట పోతే వాడి కూలి ఖర్చు ఎక్కువతుంది ఓకే ఆ పంట ఫస్ట్ పంట చాలు ఓకే ఏమి ఆ టమాటో ఒక చెట్టు గంపెడు కాస్తుంది అండి టమాటో అక్కడ కౌలు రైతు విధానం ఉందా సార్ ఇక్కడ లాగా ఉందండి నాకు ఒక వెయ్యి ఎకరాలు లేదా వంద ఎకరాలు ఉంది అనుకోండి సార్ నా దగ్గర లీజ్ తీసుకుంటారు ల్యాండ్ ఓకే నేను పండించలేక ఊరే పొలం కొని పెట్టుకుని ఉన్నా అనుకోండి కొంతమంది లీజ్ తీసుకుంటారు అదే కదా కౌలు అంటే ఓకే అద్దెకు తీసుకుంటారు అవును సార్ రైట్ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు ఉంటారు అక్కడ ఉన్నారు ఉన్నారు అంటే భారతదేశంలో ప్రతి ఏటా మనం చూస్తుంటాం పెట్టుబడుల కోసము రైతులు ఇబ్బందులు పడ్డము బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగడము బ్యాంక్ కొంతమంది లోన్ ఇచ్చడం కొంతమంది ఇబ్బందులు పెట్టడం ఇట్లా జరుగుతుంటే రోడ్లు ఎక్కుతుంటారు పెట్టుబడుల కోసం విత్తనాల కోసం రోడ్లు ఎక్కడ ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి సార్ అమెరికాలో ఇలాంటివి ఏమైనా మనకు కనిపిస్తుంటాయి సార్ లేదండి నాకు తెలిసినంత వరకు రైతు అనేవాడు రోడ్డు పైన ఎవరై నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి లేక చేతులు ఎత్తే ధర్నాలు చేయడము నాకు తెలిసినంత ఇంతవరకు నేను చూడలేదండి ఒక ముఖ్యంగా ఒక పాయింట్ సార్ ఇక్కడ భారతదేశంలో మనం ఎప్పుడు పేపర్ చూసినా కూడా అప్పుల బాధతో రైతు ఆత్మహత్య అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సార్ ఏడాదికి వేల లక్షల్లోనే మనం భారతదేశంలో రైతుల ఆత్మహత్యలు చూస్తుంటాము అంటే పంట గిట్టుబాటు కాలేదనో పెట్టుబడులు లేవని ఏదో అప్పుల పాలు అయ్యారనేదో రైతు ఆత్మహత్య అనేది సహజమైపోయింది సార్ అమెరికాలో రైతు ఆత్మహత్య అనేది ఎప్పుడైనా విని ఉంటాం సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు రైతు తన పంట వల్ల నష్టం వలన లేదా అప్పుల పాలు లేదా ఇంకొక విత్రత్తన చనిపోయడం అని నేను ఇంతవరకు వినలేదండి ఎందుకు మనకి వాళ్ళకి ఎందుకు తేడా మన వాళ్ళు ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఆడ సార్ నాకు నేను కూడా పేపర్లో వింటుంటా వింటే బాధ వేస్తుంది మరి నిజంగా చచ్చిపోతున్నాడో లేకుంటే ఇంక వేరే కారణాలు చచ్చిపోతున్నాడో ఆ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆ గవర్నమెంట్ పాలసీ వాళ్ళకు సాయం చేస్తుందో తెలియదు కానీ సో కానీ నేను కూడా పేపర్లు వింటున్నా చాలా సానుభూతి కనపరుస్తాం అలాంటిది కాకూడదని గవర్నమెంట్ మ్యాన్ మోడీ గారు కూడా రైతులకు ఏదో భరోసా ఇస్తున్నాడని విన్నాను ఇన్సూరెన్స్లు చేస్తున్నాడని వింటున్నాను ఈ జనాభా కొంతమంది జనాలు నైపుణ్యత లేకుండా లేకుండా తెలియదు సార్ విన్నాను చాలా సానుభూతి రైతులకు రైతన్నలకు దేవుడు దైవ వల్ల అలాంటివి జరగకూడదని ఆశిద్దాం భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఒబేసిటీ ఎక్కువైపోయి షుగర్ వ్యాధులు ఎక్కువ అసలు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎంత కదా సార్ మళ్ళీ పాత పద్ధతికి వచ్చారు తృణదాలు అంటే మిల్లెట్స్ ఎక్కువ తినండి రాగులు సజ్జలు హారికలు ఇట్లా ఎక్కువ తినాలి కానీ అవి దొరకడం కష్టం అయిపోయింది సార్ అక్కడికి అవునండి ఎందుకు తగ్గిపోయా అంటారు అసలు అంటే నువ్వు కూరలు కొనేవాడు ఎవడు పదేళ్ళు మనం చిన్నప్పుడంతా మేము కూరలు తినేవాళ్ళము రాగులు తినేవాళ్ళము ఏమంటారు రకరకాల తినేవాళ్ళు జొన్న సొజ్జ తినేవాళ్ళం అప్పుడు ఒక ఫ్యా ఓ అది తింటే వాడు మొరటుడు ఆ ఒరేన్నం తింటే వాడు మహా ఇది అనే కన్సెప్షన్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది అందువల్ల అది కానీ దాని యొక్క ధాన్యం విలువ వచ్చే రాబడి ఐ మీన్ వచ్చే ఏమంటారు డబ్బులు కొనేవాడు తక్కువ అయిపోయినాడు అందువల్ల రైతులు మానేశారు కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు చాలా రోజుల నుంచి మా ఊర్లోకి పోతే మేము చిన్నప్పుడు అంతా జొన్న సొజ్జ వాటిందా బతికాం ఈ పంటలు అక్కడ పండిస్తారా సార్ విపరీతంగా పండిస్తారు 
అమెరికాలో విపరీతంగా పండుతుంది అంటే మన సొజ్జ మన రాగులు మన ఒరిగెలు మన ఆరికెలు అవి పండ అవి పండించే తినేవాడు తక్కువ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్కి పోతే ఏ ఏ మార్కెట్లో పోయినా విపరీతంగా దొరుకుతున్నాయి మా అందువల్ల ఆ రైతు అది పండించక్కర్లే ఫోర్ట్ వస్తుంది సో ఆ రైతు అది పండించక్కర్లే కావాలి తినేవాడు తక్కువ ఫస్ట్ వాడు తినేది ఏంత పొటాటో లేకపోతే మాంసం ఎద్దు మాంసమో ఆ మాంసం ఎక్కువ తింటాడు లేదా పోర్కు ఆ మాంసాలు ఎక్కువ తినే వాళ్ళతో ఎక్కువ కానీ మన లాంటి వాడు మిల్లెట్ తినేది మన ఆంధ్ర వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్స్ మారుతున్నారు అక్కడ కూడా ఇప్పుడు మిల్లెట్ సాగు పెంచాల్సిన అవసరం ఉందంటారు సార్ భారతదేశంలో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మ్యాండేట్ ఇఫ్ ది ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మోదీ గారు మిల్లెట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అని డిక్లేర్ చేశాడు ఓకే అందువల్ల ప్రతి ఒక్క రైతు మిల్లెట్ పండించండి 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 నేను చూస్తా స్లోగన్ స్లోగన్ చూస్తే గిరాకి కూడా మార్కెట్లో పోతే దొరకట్లేదు అన్నారుగా ఓకే సార్ ప్రతి ఒక్కడు మీరు అన్నారే డయాబెటిక్ పేషెంట్ పోయి అయ్యా కూరలు ఇవ్వు ఒరిగలు ఇవ్వు రాగులు ఇవ్వు సొజ్జలు ఇవ్వు జొన్నలు ఏంటి దొరకట్లేదు అండి పిండి కూడా అందువల్ల ఇంకా ఇప్పటి నుంచి ప్రతి గవర్నమెంట్ మ్యాండేట్ ఈవెన్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మ్యాండేట్ వాళ్ళ దాంట్లో మిల్లెట్స్ పంచండి మేము ఒకవేళ మీకు అంత ఆదాయం రాకపోతే గవర్నమెంట్ ఇస్తాం డబ్బులు అని విన్నాయి మధ్య ఐ థింక్ నిదా మొదలవుతుందండి మిల్లెట్స్ పంచ పెంచడాలు కానీ ధర ఉండాలిగా మీకోసం కాదు రైతుకు డబ్బు రావాలి కదా అవి కూడా ప్రకృతి సేంద్రియ ఎరువులతో పండిస్తే బాగుంటుంది అంటారా అలాంటి రసాయనాలే వేస్తారా లేదండి ప్రతి ఒక్కటి మళ్ళీ రసాయనాలు వేస్తే నువ్వు ఓ ఒరిగలు తింటే బాగుంటుంది అంటే దాంట్లో కెమికల్ వచ్చి బాడీలో ఇరుక్కపోతే మళ్ళీ క్రానిక్ డిసీజ్ పోయి నీ డయాబెటీ వదిలిపెట్టు ముందే ఆరోగ్యానికి ఫైనల్ కూడా సార్ అమెరికాలో ఇటీవల ఫార్మర్స్ కి ఫ్రీ మార్కెటింగ్ అనేది ఒకటి అలవాటు చేశారు ఫార్మర్ మార్కెటింగ్ అనేది ఒకటి అంటారు ఇక్కడ రైతు బజార్లు అంటారు కానీ రైతులు ఉండరు దాంట్లో అక్కడ రైతులు డైరెక్ట్గా వినియోగదారుడికి డైరెక్ట్గా సేల్ చేసుకుండే ఒక అవకాశాలు ఎక్కువగా అంటారు ఎలా ఉంది సార్ అక్కడ మార్కెట్ ఇస్ కాల్డ్ కోఆపరేటివ్ ఫ్రీ మార్కెట్ ఓకే సార్ పది మంది రైతులు కలిసి ఆ పంట పొలానికి ఒక దాన్ని ఫ్రీ మార్కెట్ అంటారు లేదా రైతు బజార్లు అంటారు వచ్చి విపరీతంగా ఫ్రెష్ సార్ ఇప్పుడు అది పొలం నుంచి తెస్తాడు కదండి ఫ్రెష్గా సార్ ఆ రోజు అమ్ముతాడు సార్ అదే గ్రోసరీలు స్టోర్ లో కొనే టమాటా అది రెండు సంవత్సరం రెండు నెలలో మూడు నెలలో ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి ఉంటాడు చాలా మంది ఫ్రెష్ మార్కెట్స్ అండి వాడు ధర ఎక్కువే అందరూ పోయి ఫ్రెష్ మార్కెట్లకు ఎక్కువ కొంటున్నారండి అమెరికాలో మామూలు మార్కెట్ లో ఆ టమాటా ఎవడో చేస్తాడు ఎక్కడో స్టోర్ చేస్తాడు ఫ్రీజ్ చేస్తాడు అది చెడిపోకుండా మందు చల్లుతుంటాడు మనం కొంటాం ఇప్పుడు రైతు తెస్తాడుగా ఫ్రెష్ గా నిన్న కోసిన పంట ఈరోజు తెచ్చి మనకి ఇస్తున్నాడు చాలామంది దాని దానికి పోతున్నారు ఖరీదు ఎక్కువైనా కూడా మీరు ఒక ప్రొఫెసర్గా చెప్పండి వ్యవసాయం మీద పూర్తి అవగాహన ఉన్నవారు మీరు అమెరికాలో ఉంటున్నారు కదా ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వ్యవసాయం పై ఆధారపడిన రైతులకు మీరు ఎలాంటి సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు సార్ వ్యవసాయ పద్ధతుల పైన అదే కదండి ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా సార్ ప్రతి ప్రతి రాష్ట్రములో అంటే ఒక ఆంధ్ర తెలంగాణ సరే మనం ఇక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళం కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ లైవ్లో కాలేజీలో పెద్ద సమావేశం పెట్టారు మినిస్టర్లు అటెండ్ అయ్యారు సైంటిస్టులు అటెండ్ అయ్యారు చాలామంది ప్రొఫెసర్లు అటెండ్ అయ్యారు పద్ధతులు చెప్పాం ఇది నా ఇందానికి చెప్పిన ఐదు పద్ధతులు అన్నామే ఐదు పద్ధతులు రోజు రోజుకు మారుతున్నాయి సో ప్రతి ఒక్కరూ అందుకనే రైతులను ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది ముఖ్యంగా అండి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పాలించే ఈ రాష్ట్రాల పాలాధికులు వాళ్ళ మనసులో కూడా ఉండాలండి ఓ మన రాష్ట్రములో మన రైతులు ఈ విధమైన సేంద్రియకు వాళ్ళకు సహాయం చేద్దాం వానికి పనిముట్లు అందిద్దాం ఈ మధ్య ఇన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళే గవర్నమెంట్ వాళ్ళ సప్లై చేస్తున్నారంటే ఎక్విప్మెంట్ రైతులకి లేదు లీజుకో ఏదో ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా రియలైజ్ అయినారు నా ఉద్దేశం ప్రకారము మాలాంటి వాళ్ళు చెప్పే సెమ్ ఏర్పరిచే కాన్ఫరెన్సుల ద్వారా తర్వాత గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ పర్టికులర్గా అండి ఈ స్టూడెంట్ వానుడు గట్టిగా నేర్చుకొని డిగ్రీ తెచ్చుకొని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ బంధువులకు ఆ ఊర్లో ఉన్న వాళ్లకు వాడికి హెల్ప్ చేయగలిగితే అండి పాపం ఏ మినిస్టర్ అయినా ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా పలాని రైతు ఇంటికి పోయి అయ్యా నువ్వు ఇది అయ్యని గట్టిగా చెప్పలేడు కదా వాళ్ళ కింద ఉన్న జనాభా మన సైంటిస్టులు మన యూనివర్సిటీ వాళ్ళందరూ కోఆపరేటివ్గా రైతు అనేవాడు రాజు చేయాలని మనసులో ఉంటే ఎప్పుడొకసారి ఈ రైతు అనే ఈ రైతు అన్న రైతు తండ్రి రైతు బిడ్డ రైతు అక్క ఎప్పుడొకసారి 
రాజవుతాడు రాజ్యం ఏల్తాడు అని ఆశిస్తామండి మీరు ప్లాంట్ పెథాలజీ కాబట్టి ఒక చిన్న వైరస్ గురించి మాట్లాడి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన భారతదేశంలోకి కరోనా వైరస్ వచ్చి సతలా కుతలం చేసింది వేలు కాదు కోట్ల మంది మృత్యువాత పడ్డం జరిగింది ఇప్పుడు తాజాగా అరటి మొక్కకు సంబంధించి అరటి పంటకు ఫిజోరియం విల్డ్ రేస్ ఫోర్ అనే ఒక వైరస్ భారతదేశంలోకి వచ్చిందంట అది అరటి పంటపై దాడి చేస్తుంది అరటి పంట ధ్వంసం అయిపోతుంది అంటున్నారు మరి ఈ వైరస్ ఈ భయంకరమైన వైరస్ నుంచి మన అరటి పంటను కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటారు మీరు ఏమో ఫిజేరియం విల్ట్ అన్నారు ఫిజేరియం అనేది ఫంగస్ అది ఒక ఫంగస్ ఫంగస్ వల్ల వచ్చేది విల్ట్ అంటే రాలిపోవడం మొక్క అది ఫంగస్ అది వైరస్ కాదు ఓకే సో ఈ ఫిజేరియం రేస్ అన్నారే ఈ ఫంగస్ లో కొత్తది ఈ కరోనా కూడా వైరస్ రేస్ ఫోర్ రేస్ ఫోర్ అన్నారు రేస్ వన్ రేస్ టూ రేస్ త్రీ ఉంది జనాలు కనిపెట్టారు దానికి కావాల్సిన కెమికల్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా వస్తే దాన్ని అరికట్టాలని ఈ రేస్ అనేది ఇప్పుడు కరోనా కూడా మళ్ళీ వచ్చింది కదా సెకండ్ వేవ్ కరోనా అది కూడా ఇంకొకటి వెరైటీ అన్నారుగా వేరియంట్ వేరియంట్ అన్నారు ఇది ఒక రేస్ రేస్ వన్ రేస్ టూ రేస్ త్రీ ఉన్నాయి రేస్ ఫోర్ వచ్చింది అన్నారు అని విన్నాను ఆ రేస్ ఫోర్ ఏం చేయాలంటే ఆ సంబంధించిన ఏరియాలో ఉన్న సైంటిస్ట్లు ఆ రేస్ ఫోర్ ను ఐడెంటిఫై చేసి అరే రేస్ ఫోర్ కి రేస్ త్రీ కి తేడా అయింది రేస్ ఫోర్ కు రేస్ టూ కు తేడా అయింది రేస్ ఫోర్ కు రేస్ వన్ తేడా అయింది ఆ మార్ఫాలజీ అది రిఫరెటివ్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది ఏ విధంగా పెరుగుతుంది ఎప్పుడు కాజ్ చేస్తుంది అది స్టడీ చేస్తే అప్పుడు మనం చూడగలం ఇంతవరకు మాకు లేదు నేను ఇంతవరకు స్టడీ చేయలేదు సో మీరు అన్నారు కాబట్టి ఐ విల్ ఫాలో అప్ రేపు బెంగళూరులో లెవెన్ ఎత్తుతాం అక్కడ ఉన్న సైంటిస్ట్ లాగా అయ్యా రేస్ ఫోర్ ఫిజోరియం విల్ట్ బనానాను ధ్వంసం చేస్తుందట ఏమిటి కథ మీకు రెండు వారాలు ఇప్పటి నుంచి రెండు వారాల తర్వాత మీకు ఫోన్ చేసి రేస్ ఫోర్ ఏంటి అంట పలాందాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఆ రేస్ ఫోర్ వస్తే ఏం చేయాలంటే ఇమీడియట్గా వచ్చ మొక్కను కట్ చేసి కాల్చి పడేయడమే ఇంకొక మొక్కకు రాకుండా సో అంతకంటే అది ఏమంటే మెకానికల్ ఎరాడికేషన్ అంటాం కొట్టేయడమే నాకు అమెరికాలో మా ఇంటి వెనకాల బ్రహ్మాండమైన గార్డెన్ ఉంది ఆర్గానిక్ గార్డెన్ దొండకాయ బీరకాయ సొరకాయ పొట్లకాయ అన్నీ పండిస్తాను నేను మాకు కావాల్సింది నా ఫ్రెండ్స్కు వచ్చి తీసుకెళ్ళండి అన్నీ పండిస్తాను మన మన ఆంధ్ర తెలంగాణ వెరైటీస్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు సార్ బాస్మతి రైస్ ఎక్కువ తింటారు ఇది ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇది అమెరికాకు బాస్మతి రైస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువ ఎగుమతి అవుతుంటాయి అంటే మన భారతదేశం అంటే ఇతర కంట్రీస్ నుంచి కూడా వస్తుంటాయా అసలు ముఖ్యంగా ఇండియా నుంచి అండి ప్లస్ పాకిస్తాన్ నుంచి ఓకే ముఖ్యంగా ఈ రెండు దేశాల నుంచి రకరకాల వెరైటీస్ బాస్మతి లాంగ్ బాస్మతి రైతు ఆరోమాటిక్ బాస్మతి రైసు సన్నటి బాస్మతి రైసు ముఖ్యంగా నాకు తెలిసినంత వరకు ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఈ రెండు కంట్రీస్ బాస్మతి రైస్ పేటెంట్స్ ఉన్నాయి ఇటుకి అందువల్ల ఇంకొక బాస్మతి రైస్ ఇంకొకటి పండి పండించడానికి వీలు లేదు ఇంకొకటి పండి ఒకటి ఇంకొకటి వెరైటీ పండించడానికి లేదు విపరీతమైన వెరైటీస్ వస్తున్నాయండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చూసిన మార్కెట్లో మాకు అమెరికాలో అన్నీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ మేడ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ కొన్ని ఏదో థాయిలాండు వాళ్ళు కూడా పండిస్తారు కదా అక్కడి నుంచి కూడా కొన్ని మొత్తం అదంతా పెద్ద గింజ మసూర్ లాంటిది ఉండలే అలాంటిది వస్తే కానీ మనకు తగ్గ బాస్మతి రైస్ మనం బిర్యానీ లేదా పలావ్ చేసుకోవాలంటే ఆ రియల్ అయిన బాస్మతి రైస్ మన ఇండియా నుంచి పర్టికులర్గా నార్త్ నుంచి పంజాబ్ నుంచి హర్యానా తర్వాత అటు సైడ్ నుంచి ఎక్కువ చూస్తున్నాను నేను వెరైటీస్ ప్రపంచ దేశాలు ఎన్నో దేశాలు మీరు తిరిగారు ఆ ప్రపంచ దేశాలన్నీ తిరిగినప్పుడు అక్కడ గమనించిన వ్యవసాయ పద్ధతులు ఏంటివి మన భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవసాయ పద్ధతులు ఏంటి పద్ధతులు అన్నీ ఒకటే ఆ పద్ధతిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఒక విధంగా ఉంటుంది ఆ దేశంలో మన దేశంలో ఒక విధంగా ఉంటుంది ఆ రైతు నైపుణ్యత ఒక విధంగా ఉన్నది మన రైతు నైపుణ్యత ఒక విధంగా ఉన్నది మన గవర్నమెంట్ మ్యాండేట్ ఒక విధంగా ఉంటుంది రైతుకు సాయం చేసేది ఆ రైతు సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అంతకన్నా మించి నాకు తెలిసినంత వరకు అంత ఒకటే కానీ వాడు కొద్దిగా వాడి డాలర్ కొద్దిగా వాల్యూ అనిపిస్తుంది మన రూపాయి కొద్దిగా వాల్యూ తక్కువ అనిపిస్తుంది అది తప్ప మన కలర్ ఒక విధంగా ఉంది వాడి కలర్ ఒక విధంగా అంతేగాని జీవి జీవి ఒకటే చేసే నైపుణ్య వాడు చేసే పద్ధతి ఒకటే ఇంప్లిమెంటేషను గైడెన్సు ఫైనాన్స్ ఫెసిలిటీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ బ్యూరోక్రసీ ఆ బ్యూరోక్రసీ వల్ల కొద్దిగా ఏమన్నా రైతు ఏమన్నా బాధపడుతున్నాడేమో తెలియదు భారతదేశంలో భారతదేశంలో 
ఇతర దేశాలలో సరే ఈ ఏషియన్ కంట్రీస్ ప్రతి ఏషియన్ కంట్రీలో ప్రాబ్లమ్ ఐ ఆమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వెస్టర్న్ వరల్డ్ కదా మన సౌత్ అమెరికా ఉందే వాళ్ళు రైతులు ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కూడా ఉన్నారు అమెరికా కన్నా సో మన దేశంలో కూడా నా ఉద్దేశంలో ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ నవ్ ద సెకండ్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ లోక్సభ లోక ది గవర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద న్యూ వస్తున్నాయి కదా మీ ఎలక్షన్లు కొత్త వాళ్ళు వస్తారో పాత వాళ్ళు ఉండరో ఆ పాత వాళ్ళు ఉంటే కొత్త పద్ధతులు నేర్చుకుంటారో కొత్త వాళ్ళు వచ్చి కొత్త పద్ధతులు నేర్పుతారో ఐ థింక్ మన దేశము రైట్ సైడ్లో ఉంది రైట్ ఫోకస్ చేస్తున్నారు దేవ దోయ వల్ల మన రైతన్నలు పెద్దవాళ్ళు అవుతారని రైతులే రాజు వెళ్తారని కింకరుడే రాజగు రాజై కింకరుడగు అంటారు సత్యహరిశ్చంద్రులు ఆ విధంగా ఆ కింకరుడే రాజవుతాడు మీరు చెప్పినట్టుగా మీ నోటి చదవలో భారతదేశంలో రైతు ఎప్పటికైనా రాజు కావాలని కోరుకుంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ నాగరాజు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్